Tomáš Mikolov. Nevím, nakolik je potřeba ho představovat. Je to jeden z předních českých a i světových odborníků na uh, strojový překlad, umělou inteligenci a tady ty zdru, přidružené obory. A možná jste někdo zaznamenali před necelými dvěma týdny jeho tolk nebo rozhovor v Hyde Parku Civilizace. Je moc pěkný, doporučuju. Dneska ta přednáška bude nejspíš trochu odbornější než uh, tam ten rozhovor. Každopádně věřím, že bude neméně pěkná. Tak jo, díky moc, že jste přišel a předávám slovo. Díky za úvod. A, takže já dneska budu mluvit a, takových a, několika nápadech. A v podstatě se to pojmu jako nějaké výzvy tady v té oblasti strojové učení umělé inteligence. Já teda začnu úplně tak jako od začátku, jak jsem se tady k tomu oboru dostal, co na něm považuji za, a, zajímavý, proč vlastně by to mohlo být a, a zajímavá věc i pro vás, třeba pro někteří z vás, kteří se rozhodují, a co, bude, co budete dělat v budoucnu, třeba přemýšlíte na nějakou vědeckou kariéru, tak vám tam zmíním takové ty nápady, jak jsem se k tomu dostal já, že uvidíte, že je to takové často krkolomné, ale nakonec bych řekl, že je to docela zábavné dělat na takových a, a zatím ještě nefunkčních věcech, jako je umělá inteligence, protože další věc, kterou bych vám tady chtěl říct, je, že to je opravdu obor, který je dodnes nevyřešený a i když máme spoustu zajímavých výsledků, tak umělou inteligenci dneska ještě nikdo nemá a máme tady naopak před sebou spoustu nevyřešených problémů, které budu zmiňovat aspoň některé ty úplně jako základní typu generalizace a vůbec ten pojem učení, které právě potřebujeme posunout dopředu, abychom dosáhli nějakých pokroků právě k té jako kdyby opravdové umělé inteligenci. Tak začnu teda úplně jako obecně. Víceméně celá ta přednáška bude taková spíš jako úvodní k tomu strovému učení, takže nečekejte žádné komplikované vzorce, to tady nebude. Tak pro mě prostě už jako kdysi dávno mi přišlo jako zajímavé si nadefinovat nějaký zajímavý cíl, kam bychom mohli jako směřovat, když se o něco snažíme. A co je asi tak jako to nejzajímavější, co bychom mohli vytvořit, vymyslet, čeho bychom mohli dosáhnout. No a jako spousta lidí se zajímá takové jako filozofické otázky typu, jako, odkud se tady vzal vesmír, odkud jsme se tady vzali my a kam to všechno směřuje. Což mi tehdy přišlo taky strašně zajímavé, ale měl jsem zároveň dojem, že Odpovědět tady na tyto otázky třeba ve fyzice, že to může zabrat strašně dlouho, že je to vlastně velmi složité a když se podíváte na historii fyziky, tak to taky pokračuje přes několik set let a dodnes ještě nevíme, co je vlastně ta podstata vesmíru a je otázka, kolik toho výzkumu ještě musí proběhnout, abychom se k tomuto přiblížili. Nakonec těch jako kdyby velkých nezodpovězených otázek je celá řada, někteří vědci třeba se zabývají vývojem nových léků nebo a se snaží třeba vyřešit tady těch, ty problémy v sociální oblasti, typu války, případně v dnešní době ty fake news, které jsou tak populární. A, že jako těch, těch cílů, které bychom si mohli nadefinovat, je celá řada, tak jsem nad tím tak kdysi přemýšlel a pak, když jsem viděl na začátku 90. let první počítače, tak mi to přišlo strašně zajímavé, protože jsem prostě měl dojem, že ty počítače by nám mohly pomoct k vyřešení těch problémů, které jsem zmiňoval na těch předchozích slidech docela výrazně. Oni nám už teda pomáhají dnes v tom, že jsou schopni prostě počítat velmi složité věci rychleji než lidé, ale já jsem měl tehdy dojem, že ten počítač je takový podceňovaný, že by mohlo dělat něco mnohem víc, kdybychom ho dokázali naprogramovat takovým způsobem, aby se učil podobně jako my, rozvíjel se v té své složitosti a vlastně jsem tehdy přemýšlel nad něčím, jako je umělá inteligence. Tehdy se také objevily různé takové ty science fiction filmy, které určitě znáte, ale nakonec to má prostě dlouhou historii, to jde až tady k tomu Čapkovi a jeho RUR, kde, kde tedy byla ta myšlenka, že bychom mohli vytvořit nějaké umělé bytosti, které by byly inteligentní a dělali tu práci za nás, případně ještě lépe než my, nebo nás nějakým způsobem doplňovali. Tak to byly takové ty úplně jako úvodní nápady, a to si myslím, že to měla spousta lidí. A tady mám ještě na obrázku ten první počítač, co jsem tehdy měl, takže pro ty mladší z vás to musí vypadat hodně podezřelé, ale 
A opravdu to tehdy takto vypadalo a fungovalo s, s takovým kazetovým a, a s magnetofonem, ze kterého se nahrávaly programy několik minut. Takže bylo to úplně něco jiného než dnes, ale ten princip byl vlastně stejný, že když jste chtěli ten počítač programovat, když jste potom počítač něco chtěli, aby něco udělal, tak jste prostě museli napsat a, takový ten mechanický program, kde se jde řádek po řádku, kde prostě přiřadíte do proměny A5 a pak ji vynásobíte tu proměnou třeba třemi a vypíšete výsledek na obrazovku. Dodnes to programování mi přijde, že je velmi podobné, ale právě to strojové učení, jak se pokusím vysvětlit později, můžeme vidět jako takový nějaký krok směrem k takovému jako kdyby automatickému programování, kde už ten počítač dělá ty věci více samostatně a kde už jenom definujeme ty cíle a počítač už si najde tu cestu, jak těch cílů dosáhnout pro některé typy úloh, které jsme schopni dnes řešit. Ale jak říkám, k tomu se ještě dostaneme. Tak a, tehdy jsem měl takový jako dojem, že k té umělé inteligenci bychom se mohli dostat právě tím způsobem, že bychom sestavili ten učící program, který by měl jako jádro té inteligence nějak v sobě a rostlo by v té složitosti, že bychom vlastně nadefinovali třeba jenom nějaké jednoduché rovnice na začátku, které by právě se rozvíjely a do té složitosti podobně, jako když se narodí člověk, taky neumí, neumí mluvit a musí se naučit jazyk a právě přes komunikaci s rodiči a tak dále. Proto taky chodíme do školy, abychom se naučili vše možná fakta, ale pro mě prostě ta inteligence byla, ta schopnost se učit, pro mě byla prostě úplně zásadní, a když, když tehdy jsem viděl takové ty nápady typu, typu expertních systémů, kde se předpokládalo, že budeme mít nějaké moduly, že bude model, modul pro to, aby třeba robot uměl chodit a jiný modul pro to, aby rozeznával vtipy, jak to bylo ve Star Treku s tím, s tím robotem, tak to mi přišlo takové úsměvné, protože mi to nedávalo moc smysl, protože bychom programovali speciální modul manuálně ručně pro každou činnost. A já jsem měl právě přesně jako kdyby opačný a pohled na věc a myslel jsem si, že bychom měli právě jako mířit na to, vytvořit nějaký základní matematický model, který už bude schopen se učit podobně jako my. Samozřejmě tehdy jsem vůbec neviděl, jak to udělat, ale ty nápady mi zůstaly dodnes. A později, když jsem byl už na univerzitě, tak jsem si začal číst, protože tehdy začínal internet, nebo byl konečně trochu dostupný, tak jsem si začínal číst o různých přístupech k umělé inteligenci, tak jsem našel jako docela jako řadu různých, různých takových jako velkých kategorií, jak umělé inteligenci přistoupit. A a tady mám vypsané některé z nich, které tak jenom lehce odprezentuju a ještě řeknu, co jsem si o nich tehdy myslel. Tak první, co mě tehdy zaujalo, tak byly asi ty umělé neuronové sítě, k kterým pak toho řeknu více, ale tehdy to byly takové jako zajímavé tvrzení, které jsem vyčetl na internetu. Dneska už jsem tedy k těm tvrzením mnohem více skeptický než tenkrát, protože to můžete ještě dodnes vidět takové ty argumenty, že pokud budeme simulovat velkou a umělou neuronovou síť, tak to je něco, jako kdybychom simulovali lidský mozek a vlastně všechno, co nám chybí pro to, abychom dosáhli umělé inteligence, je taky zrychlit ty algoritmy, aby dokázali simulovat více těch neuronů. Tak to se tvrdilo už teda tehdy před nějakými těmi 15 lety a jako je to takové velmi zavádějící tvrzení, protože když se dnes podíváme na ty umělé neuronové sítě, na ty matematické modely a na ty biologické, tak tam je tolik rozdílu, že bych je tady ani nevypisoval, protože to jsou nakonec v podstatě úplně rozdílné věci. Snad jediné, co je tam podobné, je, že tedy tam dochází k nějaké transformaci informace, která prochází přes nějaký paralelní systém a to je asi tak všecko. Jinak opravdu jako umělé neuronové sítě s těmi biologickými a v podstatě nesouvisí a dodnes mám pocit, že se objevují tady ty tvrzení občas jako v médiích a případně někteří věci, kteří chtějí přilákat pozornost ke svému projektu, tak začnou zmiňovat takové ty věci, jako že kdybychom měli stokrát víc počítačů, tak ten náš algoritmus bude tak inteligentní jako člověk, ale to jsou prostě takové vymyšlené věci, které byste neměli brát vážně, protože to není pravda. A další taková zajímavá oblast, která mě taky přišla velmi taková jako inspirující a nakonec jsem se nevydal tady tímto směrem, tak to byla neurověda, kde tedy opravdu jako biologové zkoumají, jak funguje tady ten biologický mozek a snaží se to popsat a případně vytvořit různé modely a 
Nakonec se ukázalo, aspoň pro mě, že ta neurověda je mnohem složitější, než na první pohled to vypadá. Těch částí mozku, které fungují různým způsobem, různé typy neuronů, různé hierarchie, to je tam prostě strašně moc a čím více se ten mozek zkoumá, tak tím mi přišlo, že tím více víme, že prostě toho spoustu ještě nevíme. Vlastně my nevidíme ani dovnitř neuronů, tak abychom dokázali simulovat po další dobu s vysokou přesností. A bohužel zase tady i v této oblasti jsem zaznamenal, že se opět objevili prostě takový různí vědci, kteří teda tvrdili zase něco podobného jako o těch umělých neuronových sítích, tedy že dokáží vytvořit tu umělou inteligenci, případně simulaci lidského mozku, pokud by měli trochu víc peněz a že vlastně je to jenom otázka toho zvětšit ty současné přístupy a všechno je vyřešené. A to jsem tehdy zaznamenal už snad někdy v 90. letech, ještě když byly nějaké ty populárně vědecké pořady v televizi a přišlo mi to velmi nevěrohodné, když jsem tehdy slyšel takové ty argumenty ve stylu, že, a, že prostě už umíme simulovat ten mozek třeba myší a za tři roky budeme simulovat mozek kočky a, a za 20 let už to bude jak mozek člověka, tak tehdy, když to tvrdili takoví ti pánové v bílých pláštích s brýlami na nose, kteří se tvářili velmi vědecky, tak jsem jim prostě nevěřil. A ku podívu tady ten stejný jako kdyby příběh a, a se odehrává dodnes. Nakonec a tuším, že to bylo nějakých sedm let zpátky možná, co tady Evropská unie zafinancovala takový obří projekt, tuším, že za miliardu euro, a, který byl vlastně v Bladě Modrém úplně to stejné. Zase tam byly ty sliby o tom, že a, pochopení mozku jenom o tom výpočetní výkonu, že už vlastně všechno známe a že když bude mít dost peněz, tak... A, prostě nasimulujeme celý ten mozek, ten projekt samozřejmě skončil krachem, takže přijde mi to, že tady to je takové jako to téma, které se většině opakuje a neříkám, že není dobré dělat na neurovědě, určitě ano, ale spíše jsem měl dojem, že ty peníze často skončí u takových těch lidí, kteří naslibují hory doly a pak nakonec z toho nic moc není. A další taková oblast, kterou bych tady zmínil, tak je a už zase takový jako matematický algoritmus nebo přístup k tomu učení a to je reinforcement learning, který začíná být zase populární v posledních letech. A I když teda zase bych zmínil, že to zase nefunguje až tak skvěle, jak to často vypadá v médiích. A tady jde o to, že se snažíme vyvinout algoritmy, které bychom mohli učit přes nějaké pozitivní a negativní odměny, což už vypadá jako hodně jako použitelně v tom, že si můžeme představit, že bychom interagovali třeba s počítačem, kterému budeme prostě říkat, kdy dělá něco špatně, kdy dělá něco dobře, to je docela jako realistické očekávat toto od uživatele, nakonec tak to můžeme třeba trénovat nějaká zvířata. No a ukázalo se, že tady tento přístup může fungovat v nějakých omezených, omezených prostředích pro hraní třeba deskových her nebo nějakých jednoduchých, jak tady nějaký Pac-Man a tak dále. Tak přišlo mi to tehdy zajímavé, dodnes si myslím, že je to zajímavý přístup, nakonec asi takový realističtější pro umělou inteligenci, než je supervizované učení, které je dneska strašně populární, ale zatím je to tedy taky takový nevyřešený směr. No a pak ještě mě tehdy zaujaly strašně moc takové ty evoluční algoritmy, protože to můžeme vidět ještě jako mnohem něco obecnější, než abychom se snažili sestavit nějakou simulaci lidského mozku nebo nějakého, nějakého elektronického mozku, který bude stejně schopný jak ten lidský, tak ty evoluční algoritmy jsou obecnější v tom, že spíš se snaží postihnout ten vývoj třeba těch biologických organismů v čase, případně ještě můžou být obecnější, a třeba vývoj celého vesmíru a tak dále. A přišlo mi, že to by mohl být jako takový nejobecnější přístup k umělé inteligenci, že než se snažit nadefinovat přímo jako ty neurony v mozku a jak to mezi nimi funguje, a tak bychom vytvořili pouze algoritmy, ve kterých přes nějakou, jako přes přirozený výběr a přes takový ten systém, že přežijí takový ti nejschopnější v daném prostředí, tak bychom se mohli dopracovat k zajímavým výsledkům a zase na základě nějakých velmi jednoduchých principů. A to mi přijde jako velmi zajímavý přístup dodnes, nicméně v těch 90. letech ty evoluční algoritmy bývaly velmi populární, dnes už tedy nejsou, protože takové ty mainstreamové se nakonec ukázalo, že velmi jako kdyby se rychle stagnují, to znamená, že ta evoluce se velmi rychle zastaví a je to dodnes takový jako nevyřešený problém, jak, jak vytvořit algoritmy, které by byly jako kdyby otevřené v té evoluci, které by neustále se vyvíjely bez, bez toho, že by měly nějaké, nějaké omezení. A to mi přijde vlastně dost zajímavé, a budu se tomu věnovat na konci tady té přednášky, protože tady v tomto směru něco zkoušíme zrovna na cirku. 
No ale ještě abych se vrátil teda k tomu, co byly ty moje, mé jako kdyby, nápady o umělé inteligenci. A potom, co jsem si takhle nastudoval z internetu, co jsou ty zajímavé směry, tak a, a, mě zaujaly takové ty a, možná trochu víc aplikované přístupy, kde tedy řada vědců si myslela, že a, a, jádro té užitečné umělé inteligence, kterou bychom se měli snažit vyvinout, tak a, to bude nějaký systém, který je schopen pochopit jazyk a který je schopen komunikovat pomocí jazyka, protože nakonec, když si představíme, že tedy tu umělou inteligenci jednoho dne vyrobíme, tak to bude nějaký systém, kterému musíme být schopni zadat úkoly, protože když tomu systému nemůžeme říct, co od něj chceme, tak vlastně nemůže být ani nějak užitečný. A nakonec pro nás, pro lidi, nejpřírozenější komunikační systém je prostě přes jazyk, takže nakonec jazyk musí být v každé jako kdyby, umělé inteligenci, která bude užitečná a nějakým způsobem obsažena. No tak tady byl ten nápad, že bychom se mohli vydat nějakou zkratkou a vytvořit systém, který nebude to žádný robot, nebude to žádný fyzický systém, který by měl ruce a nohy, ale bude to prostě jen algoritmus, který se snaží pochopit jazyk a to, co možná, to pokud možná, co nejlépe. A nakonec to, že vlastně pochopení jazyka je jako AI complete problém, to už se tehdy taky tvrdilo několik lidí. AI Complete to vlastně znamená, že pokud vyřešíte tady tento problém, tak vyřešíte všechny problémy z té množiny, jako z té množiny AI. A takže to je taková ta silná umělá inteligence. Ale to je samozřejmě zatím takový, takové jako science fiction téma, protože nikdo takový, takový perfektní model nemá. Jinak, abych to teda uvedl, tak bez vzorců, ale čistě jako jednoduše, a ten jazykový model se snaží přiřadit každé větě, respektive sekvenci slov, pravděpodobnost výskytu a ty pravděpodobnosti odhadujeme z nějakých trénovacích dat. Si to můžete představit třeba tak, že se podíváme na celou českou Wikipedii a snažíme se určit, které věty prostě jsou pravděpodobné a ten zbytek bude nepravděpodobný. A se můžete ptát, k čemu je to vlastně dobré. Nakonec tady s těmi jazykovými modely a přišli lidé samozřejmě už dávno přede mnou. Jeden z prvních, který je docela dost studoval, tak byl Claude Shannon, který teda vymyslel informační teorii, dostal za ní Nobelovu cenu a pak se dal teda na studium entropie angličtiny, což byl jako velmi zajímavý článek a tam používal engramové modely, které jaksi byly v celku jako triviální a vědělo se, že, že nejsou dostatečně dobré právě proto, aby třeba nemodelovali všechny možné vztahy v jazyce, ale s omezeným množstvím trénovacích dat ale tyto modely zůstaly nepřekonané strašně dlouho, k tomu se ještě za chvíli dostanu. Tady mám pár příkladů takových motivačních. A, a, to je, kdybychom si představili, že budeme mít opravdu dobrý jazykový model, který tedy chápe ty regularity v jazyce, tak bychom byli schopni řešit spoustu zajímavých úloh, včetně jako odpovídání na otázky a případně vytvoření nějakého chytrého chatbota. A můžete si představit, že prostě pravděpodobnost věty že 5 plus 3 je 8, že je vyšší než pravděpodobnost, že 5 plus 3 je 7, protože prostě ta první věta se vyskytuje mnohem častěji a vlastně splňuje ty regularity, které jsou dány matematikou. Stejně tak můžete odpovídat na otázky typu ano, ne, že se podíváte na to, která varianta bude mít větší pravděpodobnost, případně to může fungovat jako nějaká databáze znalostí, ze které získáte informaci o tom, které město je třeba hlavní město nějaké země. A na to může vypadat možná a moc až jako kdyby a složitě, že abychom dosáhli takovýchto modelů, že to bude asi něco komplikovaného, ale ty nejlepší jazykové modely, které dneska máme, tak a, a by dokázali řešit mnoho úloh tady tohoto typu docela rozumným způsobem, tedy že ty pravděpodobnosti by nám tam vycházely hezky. A, nicméně, když jsem se tedy k této oblasti dostal, tak to vypadalo, že to Jazykové modelování je takový jako mrtvý směr. Jak jsem říkal, tady v těch 50. 60. letech tady byly známé engramové modely, které se vlastně dívají jenom na to, jak často se vyskytují slova vedle sebe, jako dvojice, trojice, čtveřice slov. A právě z těch počtů odhadují pravděpodobnosti toho, že nějaké slovo bude následovat po jiných slovech. Je to taková velmi jednoduchá statistika, nicméně pokud použijete velké množství trénovacích dat, tak a spousta komplikovanějších nápadů. A proti tady té jednoduché statistice prostě se lhalo, s tím, že bylo možné porazit ty engramy třeba na malých datasetech, ale už ne na těch velkých. Tak a já právě, když jsem se tady k tomu dostal, k tomu kolem roku 2006, asi když jsem začal dělat na své diplomové práci, a tehdy teda 
A opravdu jako na jazykovém rolování dělalo do, dost málo lidí, a právě protože se neočekávalo, že by tady vůbec mohl být nějaký velký pokrok. A tady mám vykreslené asi, jak jsem byl schopný dohledat tady ty nejlepší možné výsledky na, na Pentry Bank datasetu, kde tady vidíte, jak v těch letech prostě se ta přesnost o něco zvyšovala. Tady jak, jak se zmenšuje ta perplexita, tak se nám zlepšuje kvalita těch modelů. A nicméně už to docela stagnovalo a s tím, že nakonec i ty techniky, které fungovaly nejlépe kolem toho roku 2005-2006, tak to byly spíš takové ty kombinace různých komplikovaných technik, které bez tak tady existovaly už od 90. let. Takže nic moc nového se tam neobjevovalo a řekl bych, že to bylo takové jako a, zabité téma. Nicméně já jsem a se dokázal rozchodit neuronové sítě právě pro to jazykové modelování, což byl nápad taky už z 80. let, ale nikomu nikdy pořádně nefungoval. Mně se to tedy podařilo a tady mám zakreslené ty své výsledky zrovna na tom Pentry Bank datasetu, jak jsem je vydal v několika článcích po sobě, jak jsem je postupně vylepšoval. To bylo jako skokové vylepšení a pak nakonec vlastně celý ten výzkum se přeorientoval docela rychle na ty neuronové sítě, takže dnes těch článků o neuronových sítích vychází prostě strašně moc. Naopak o těch ingramových technikách už se moc napíše, protože ty už jsou prostě proskoumané dostatečně dobře. A nicméně, co jim přišlo zajímavé, bylo, že vlastně k tomu, aby se dostalo tady do toho oboru více lidí, tak muselo dojít právě nejprve k tomu skokovému zlepšení. A, a vlastně já to tady mám označené jako takový ten tem, temný věk pro jazykové modelování a neuronové sítě vlastně v oblasti zpracování přirozeného jazyka. Potom teda, až to začalo fungovat, tak nám tady nastal ten deep learning boom. Si to znáte z těch zpráv, to je právě takové to moderní označení neuronových sítí, kterým se teďka říká deep learning, tak to bylo takové a jako a na jednu stranu samozřejmě jsem byl Velmi rád, že spousta lidí se tady toho směru chytla a dneska, když si zajdete na nějakou NLP konferenci, jako na konferenci o zpracování přirozeného jazyka, tak tam uvidíte samé články o neuronových sítích, ale přišlo mi to zase, že po bitvě je každý generál a že a moc lidí dělá prostě na tom stejné, protože já občas pak, když jsem mluvil o těch svých výsledcích, tak a, a lidé měli takové podle mě jako zkratkovité závěry a, ve stylu, že, a, že by um, asi dávalo smysl říct, že před deseti lety mnohem více lidí mělo dělat na neuronových sítích a na jazykové modelování, ale mně to opravdu přijde jako, že takové jako, že dívat se zpět je velmi jednoduché a tvrdit, že ty algoritmy, které se ukázaly, jako, že jsou ty správné, že dnes už to víme, že se na nich mělo dělat dřív, tak je takové jako trochu zjednodušené tvrzení. Já bych řekl naopak, že bychom se z toho mohli vzít jiný závěr a to je to, že více výzkumníků by mělo a se snažit vyřešit problémy, které jsou nevyřešené, kde tedy máme před, dobré předpoklady si myslet, že existuje mnohem lepší řešení, než které bylo do současnosti nalezeno, ale kde to řešení ještě neznáme. A ono je to takové, jako že v té vědecké komunitě trochu jiné, že opravdu jako většina vědců dělá na tom, že rozšiřují techniky, které v současné době jsou prostě nejlepší, ale a mnohem méně se prostě zajímají o to, aby zkoušeli vymyslet něco přelomového, tak to mi přijde jako docela škoda. A nicméně teď je, ještě tady zmíním, jak to teda trochu funguje s těmi neuronovými sítěmi, když jsem o nich mluvil a s tím strojovým učením. Samozřejmě, že vám to tady nevysvětlím celé během této krátké přednášky, ale aspoň abyste měli takovou intuici, o čem to tady je, tak zase to vezmu tak jako s takovým, s takovým přístupem, aby, aby jsem trochu uvedl na, na takovou pravou míru ty různá tvrzení. Už vůbec to strové učení je takové trochu zavádějící, že to učení, co dělá ten počítačový model, tak to má mnohem blíž k nějaké statistice, než k tomu, že by opravdu počítač se učil nebo rozuměl tomu, co dělá, nebo dokonce přemýšlel nad, nad těmi svými rozhodnutími. To se rozhodně neděje. A tady mám takový příklad, že když se pokusíte vytvořit matematický model toho, a jak, jak vlastně, jaká čísla vám budou padat na kostce, která je nevyvážená, tak můžete prostě mít takový empirický přístup, že kostkou si stokrát hodíte, 25krát vám padla šestka, tak ta pravděpodobnost, že vám padne šestka, je asi 25 a, a, a u toho skončíte. A strové učení funguje v podstatě na tady tomto principu, že počítáte vlastně nějaké statistické modely na základě vstupních dat, se snažíte odadovat a, a nějaké pravděpodobnosti, a, a to je asi tak všecko, takže opravdu je to spíš takové jako trochu přehnané, když se mluví o nějakém strojovém učení, ale to ještě umělá inteligence je mnohem více jako přehypovaný termín v současné době. 
Neuronové sítě samotné můžeme vidět jako tady spíše matematické modely, kde máme nějaké vstupy a pak dojde k nějakému výpočtu, který je většinou v celku jednoduchý a spočítáme výstupy, které tedy závisí na těch vstupech. Můžeme je taky vidět jako nějaké jednoduché programy, které se stavíme automaticky právě na, na základě učících algoritmů a těch, těch trénovacích příkladů, které jsou tedy nezbytné pro tyto algoritmy. Takže je to takový komplementární přístup k tradičnímu programování, kde pro řadu úloh je velmi složité napsat program, který by je dokázal vyřešit velmi dobře. Můžete si představit třeba takové rozpoznávání řeči, případně strojový překlad. Bylo by velmi těžké napsat prostě pravidlový systém, tak jako Odoka, který vám bude tyto úlohy řešit dobře. Je mnohem jednodušší k tomuto přistoupit právě přes, přes to paradigma těch, toho strojového učení, kde pouze se stavíte velmi velkou množinu toho, jak vypadají vstupy a očekávané výstupy a pak a, a natrénujete ten algoritmus, ten model, a ten matematický model a pomocí učícího algoritmu, tím pádem to můžeme vidět jako nějaké jako poloautomatické programování. A neuronové sítě se tedy skládají z neuronů, což jsou tedy, jak už jsem zmiňoval, velmi jednoduché jako je matematické objekty, které mají n vstupů a jeden výstup. A tady mám tady jenom jednu takovou krátkou rovnici, kde můžeme říct, že ten výstup, jak je napsáno vpravo dole, to mám tady jenom, že bych na to ukázal, že výstup spočítáme jako max mezi nulou a vlastně váhovaným vstupem, takže jenom pro zjednodušení, když bude mít třeba na vstupu tři hodnoty, 1, 2, 3 a ty váhy, které jsou na těch synapsích, což je právě to, co se snažíme naučit, tak budou třeba 0, 0, 1, tak když to vynásobíme takto, tak nám vyjde, že, že v tom neuronu se prostě naakumuluje hodnota 3, a ta maximální hodnota mezi 0 a 3 je 3, takže výstup tohoto neuronu bude 3 a to je všechno, co se spočítalo. Je to tedy taková jako jednoduchá nelineární operace a to je vše. A pak ty neurony skládáme do různých hierarchií, a kde třeba můžeme vytvořit několik vrstev tady těchto neuronů, které spolu komunikují. To znamená, že výstup jednoho neuronu může být vstupem pro některé jiné neurony, ale to už jsou ty topologie neuronových sítí, kterých je celá řada. A to už nebudu zacházet do těch podrobností. Nicméně je to jádro těch umělých neuronových sítí, což je vlastně podstata toho současného úspěchu té umělé inteligence, jak se tomu říká, tak jsou právě tady tyto jednoduché modely. Pokud je o učení těch neuronových sítí, tak dominantní přístup je tedy to supervizované, kde máme prostě už nějak dobře proskoumané algoritmy, které víceméně fungují. Funguje to asi tak, že si nastavíte na vstupu nějaké, nějak, nějaký příklad, to může být třeba obrázek, nebo to může být věta, a případně cokoliv jiného, nějaké input feature prostě, a, a spočítáte, co vám ta síť vlastně je schopna a spočítat jako výsledek, to znamená, že vy si musíte manuálně nastavit tu topologii té sítě, pak si musíte nastavit ty počáteční váhy, což můžou být klidně náhodné hodnoty. A potom, co spočítáte ten výstup, ten porovnáte s tím, co ta síť opravdu měla spočítat, to je právě ta supervize, že vy musíte vědět během trénování, jaký je správný výstup pro které vstupy. No a ten výstup, který porovnáte s tím očekávaným výstupem a podle toho už můžete spočítat chybu, kterou ta síť udělala. A pak změníte váhy o trošku, aby příště, až uvidíte asi ten stejný příklad, aby udělala o něco menší chybu. Tady se samozřejmě můžete ptát, proč ty váhy nezměníme tedy skokově, tak aby ta chyba se rovnou minimalizovala. Kdybychom to udělali, tak ta síť bude velmi rychle zapomínat, co se naučila dříve, to bychom ty váhy vlastně přepisovali. Takže nám dá o to dělat ty kroky relativně malé, aby ta síť si pamatovala ty předchozí trénovací příklady, aby pak generalizovala dobře na, na neviděných, neviděných vstupech. A, a pak teda takové ty základní pojmy jsou, že máme typicky nějaký trénovací set a testovací set u toho trénovacího u té trénovací sady známe jak ty vstupy, tak ty výstupy a používáme je právě pro jako updateování těch, těch vach modelů. A zatímco u testovacího setu tam jenom vyhodnocujeme, jak ten model je dobrý, takže taky musíme znát ty správné výstupy, ale nepoužíváme tady tyto příklady pro měnění těch vach. A tu testovací sedu používáme jenom pro to, abychom odhadli, jak dobře ten model generalizuje, jak dobře funguje na datech, které 
ještě nebyly, nebyly vidět. Ta generalizace samotná je taková velmi složitá věc na pochopení, teda jednoduchá na pochopení, když to chcete pochopit jenom tak jednoduše, ale když ji chcete opravdu nějak správně měřit, tak nakonec zjistíte, že je to hodně takový jako složitý pojem, že musíte studovat ty datasety, které používáte, protože k těm se to právě vztahuje. A kdybych to řekl tak jednoduše, tak generalizace je o tom, že vám ten model bude fungovat dobře na datech, které neviděl během trénování. To znamená, že bude schopen odpovídat na něco nového, co, a co, na co nebyl naučen. Třeba postavíte rozpoznávač obrázku, který uvidí třeba 100 koček a 100 psů a bude, doká, bude schopen rozhodnout, jestli na, na obrázku je tedy kočka nebo pes. Ale měl by to schopen rozhodovat pro obrázky, které neviděl během trénování. To znamená, že mu tam ukážete nějaký nový obrázek kočky, kterou nikdy předtím neviděl. A pokud funguje dobře i na těch neviděných datech, tak říkáme, že nějakým způsobem tady, tady generalizuje z těch trénovacích příkladů i na jiné příklady. Ta memorizace, to je naopak schopnost, že bude ten model fungovat dobře na, na těch datech, které viděl, což je tedy mnohem jednodušší na dosažení. A nicméně tady tyto pojmy se často těžko těžko rozlišují, protože v současnosti hodně populární přístup právě k takovému tomu pragmatickému řešení úloh je zvětšování trénovacích sad, to znamená, že spousta výzkumných skupin jde tou jako kdyby cestou nejmenší odporu a pro dosažení lepších výsledků na různých testovacích setech, které se trénují dnes větší a větší modely s větším a větším množstvím trénovacích příkladů a pak je docela těžké si být vůbec jist, že v těch trénovacích příkladech nemáme a, takové, a, takové příklady, které jsou velmi, velmi podobné těm testovacím. To znamená, že my pak můžeme třeba sestavit model, který nám skvěle odpovídá na nějaké složité otázky a můžeme falešně věřit tomu, že, že opravdu jako rozumí třeba jazyku. A pak, když něco změníme v té testovací sadě, sadě a, tak se nám ten model může přestat a, fungovat docela, docela rychle. Takže to je takové, takové varování, že vlastně je dobré nepřeceňovat ty schopnosti těch současných modelů, protože často tam, kde si myslíme, že generalizují, že chápou opravdu nějaké zajímavé závislosti, tak často jenom našli něco jednoduchého v těch datech, co třeba my jako lidé nevidíme a jenom si něco pamatují a, a vlastně, vlastně nerozumí tomu, co dělají. Tady mám takový příklad, který byl svého času docela a, takový slavný a zajímavý, protože a, se dostal dokonce do New York Times, tedy ten první výsledek, a to bylo, když a, asi tři týmy a, ve stejném týdnu na, na archivu vydali články, že, že dokázali vyřešit tady ten problém image captioning, a, a, což je, že máte na vstupu nějaký obrázek a dokážete ten obrázek popsat větou, a najednou se to objevilo asi o tří skupin, stejný výsledek byl takové zvláštní, protože a, a vlastně, aby se ve stejný týden a, vydal stejný projekt, tak to bylo takové podivné. Nicméně a, jde o to, že dvě ty skupiny pak byly schopny se prezentovat a, v New York Times, a, což a, a se dostalo samozřejmě jako do povědomí širší veřejnosti ve Spojených státech. A hm, byl to takový velmi, velmi zajímavý výsledek, a, a vlastně tady mám takovou ukázku, jak to zhruba vypadá. Máte prostě nějaký obrázek, což je tedy ten vstup pro tu neuronovou síť a ta pak spočítá nějaké, nějaké příznaky, nějaké featurey na základě toho obrázku, které pak jsou použity pro vygenerování toho popisku pomocí nějakého jazykového modelu, což je zase další neuronová síť tady už. A tady máte prostě takovou ukázku, že, že to ta neuronová síť hezky jako popsala. Nicméně, co jsem zmiňoval na tom předchozím slajdu, ono se pak ukázalo, že spousta tady těch, spousta tady těch popisků, těch obrázků, že se zhodovala s těmi, které napsali ve skutečnosti lidé. Takže to, ten výstup toho systému, který se prezentoval, jakože je generovaný počítačem, tak to byly vlastně kopie anotací lidí, protože ty systémy právě fungují na základě těch velmi velkých a supervizovaných datasetů. Proto abychom mohli tady tento systém natrénovat, tak tehdy, já už se ty čísla nepamatuju, ale to se jednalo pravděpodobně o tisíce obrázku, které byly lidmi označené, co na nich je, a ten systém pak už je víceméně jenom během toho testování se snažil najít 
nejpodobnější obrázek k tomu, který viděl během trénování a pak zopakoval to, vlastně tu anotaci, kterou tam napsal člověk. Takže to bylo takové, jako když někomu ukážete zrcadlo a pak věříte, že ten obrázek v zrcadle, že vlastně je nějaký jiný člověk, to už je jenom vlastně jenom odraz, že? Tak ta neurona si jenom odrážela vlastně na lidi to, co lidi do ní jako kdyby dostali během toho trénování a, a vlastně nešlo žádnou generalizaci, nebo nešlo o to, že by ten počítač rozuměl, co se tady děje, ale v podstatě jenom jako kdyby slepě opakoval to, co řekli ti ličtí anotátoři. Tak samozřejmě se objevila jako celá řada takových zábavných výsledků, kde se ukázalo, že, že ty systémy jako špatně generalizují, že když najdete obrázky, které byly výrazně odlišné oproti těm trénovacím obrázkům, že vám to tam prostě vygeneruje různé jako blbosti, nevím, jestli se to dá přečíst na dálku, ale a prostě vlevo je napsané, že prostě žena drží a nějakou, nějakou baby žirafu, zo a tak dál. Takže a jako ta generalizační schopnost a, a může docela selhávat výrazně, pokud změníte tu distribuci dat mezi trénovací a testovací sadou. To je právě ten velký rozdíl proti té lidské inteligenci, kde my, když se něco málo trochu změní, tak se s tím poradíme, ale tady ty počítačové algoritmy, které dnes známe, tak s tím mají a velmi velký problém. To je taky takové to zhrnutí, že nakonec, pokud jste zaregistrovali takové ty bombastické zprávy v posledních pěti, šesti, sedmi letech, kdy se prostě objevuje občas taková zpráva ve stůl, jako že nějaký startup nebo firma, že vyvinula systém, který dokáže hrát třeba nějakou novou deskovou hru a s velmi dobrou, jako s, s dobrým výsledkem, lépe než lidé a tak. To jsou všechno jako hezké výsledky, ale zase by bylo dobré tam přidat, že se nejedná o žádnou inteligenci, ale v podstatě se jedná o systém, který projde těch kombinací a mnohem více, než člověk zvládne za celý život, a to je jako mnoha řádově. A pokud v té hře, třeba zrovna v tom Go, nebo v šachách, pokud zmíníte něco úplně jako maličkého, jako třeba řeknete, že začnete s jiným počtem figurek nebo, nebo něco podobného, tak zatímco člověk se tady na toto dokáže zadaptovat třeba během pár her, bude schopný se s tím poradit. Tady tyto předtrénované systémy, které jsou právě zložené na tom, že viděli třeba triliony možných her a možných kombinací, tak ty se vlastně rozsypou a nakonec je lepší, když chcete právě vytvořit systém, který si poradí s těmi novými podmínkami, když ten starý zahodíte a natrénujete zase velmi složitě, zase úplně od začátku ten jiný, to znamená, že tam ten transfer těch znalostí mezi prakticky totožnými problémy je velmi omezený, tak to je takové jako varování, že je dobré nepodléhat tady panice, když se začnou obyvat zprávy ve stylu, že 50% pracovních pozic bude do deseti let nahrazeno roboty, protože máme tady takový obrovský pokrok v umělé inteligenci, tak tak to není pravda a prostě bylo by to sice, sice samozřejmě hezké z hlediska toho, že větší automatizace znamená, že lidé můžou se věnovat více a více takovým zajímavějším profesím, aspoň tak se to vysvětlu já a nakonec se můžeme podívat na vývoj v čase, že tuším snad někdy před promyslovou revolucí v zemědělství dělalo jestli 90 nebo 95 populace a dneska tuším, že ve Spojených státech je to méně než 1 tak podobně to prostě vidím s tou automatizací, že my asi budeme nejdříve automatizovat práce, které nakonec nejsou nějak kreativní a zajímavé. Takže já bych se to sice nebál, ale zase na druhou stranu, bohužel tam ještě nejsme a žádnou umělou inteligenci, která by byla schopná prostě tady nahrazovat řidiče a tak dále, tak to zatím nemáme a je otázka, jestli se do toho stavu dostaneme a v nějaké blízké budoucnosti. A pak ještě tady mám takové jako poslední slidy o tom, co dělám teď, protože jak jsem mluvil o těch neuronových sítích, a tak a na tom jsem se sám podíval a jako přišlo mi zajímavé, že spoustu úloh, které jako vypadají složitě, tak nakonec jsme schopni řešit s uspokojivou, s uspokojivou přesností, jako právě ten strojový překlad nebo rozpoznávání řeči, právě i s modely, které vlastně generalizují docela špatně, ale pokud opravdu vidí stokrát víc dat, než, než normální člověk může vidět za celý život, tak a jsou schopni mít prostě dostatečně dobrou přesnost pro to, aby byly používané v praxi. Takže to bych viděl asi tak jako a, takový jako trade-off, že na jednu stranu máme něco užitečného, na druhou stranu a tu umělou inteligenci jsme ještě nevytvořili. A jak bychom se k ní teda mohli dostat, tak já si myslím, že, jak už jsem zmiňoval dříve, že je dobré, když prostě vědci dělají na problémech, které ještě nejsou vyřešené, 
A přijde mi, že takový zajímavý směr je právě v té evoluci, která podle mě ještě pořád má velké mezery, aspoň ty počítačové modely evoluce a jsou takové jako nejasné a tam se ta vědecká komunita dodnes pořádně nezhodne, který z těch modelů vlastně je vůbec dobrý. A je to zase, ta inspirace zase vychází z přírody, nakonec můžeme vidět, že hmota se nějakým způsobem organizuje do různých struktur a nakonec to je asi taky ten důvod, proč jsme tady my a vlastně vznik DNA a tak, a tak dále, že to, to jsou vlastně takové ty emergentní vlastnosti hmoty, že nám něco vzniká v čase, a tak to, kdybychom se k tomu dostali, k nějakému lepšímu pochopení, tak si myslím, že by to bylo velmi zajímavé i pro ten výzkum měla inteligence. A co jsme zkoušeli tady dělat se studenty a, loni, tak a, to bylo studium a, celárních automatů, což jsou takové velmi jednoduché matematické modely, kde na základě nějakých jednoduchých lokálních přepisovacích pravidel můžete spočítat, jak se ten systém vyvíjí v čase. Tady je takový jako elementární celární automat, který je tedy jedno, jednorozměrný na té ose z hora dolů, tak je čas. A na těch prvních řádcích je nadefinovaná ta tabul, přepisovací prav, tabulka pravidel. Takže vlastně každý další řádek můžete spočítat na základě toho předchozího řádku, kde právě na základě stavu buňky a jeho okolí, tak spočítáte její budoucí stav. A, takže i když máte prostě jenom pár takových pravidel, úplně triviální počáteční stav, tak tou rekurzivní aplikací tady těchto pravidel tak můžete získávat různé zajímavé jako kdyby, a, struktury, které jako kdyby se objevují sami od sebe. Tak a, je to prostě takový zajímavý, a, zajímavý směr. Nakonec a, hodně lidí asi slyšel tady o té, Game of Life, což taky je snad někdy z 70. a 80. let v minulém století, což je 2D celulární automat, takže tady ten čas teďka vidíme, jak prostě běží. A zase tady prostě dochází k nějakému vzniku struktur, které se třeba propagují přes ten prostor a, a jak říkám, je to už prostě známé delší dobu, ale abychom dostali tady z těchto systémů a právě takové, které se rozvíjí nějakým efektivním způsobem, kde k té evoluci dochází trochu více zjevněji, než že bychom tento automat sledovali třeba dalších 100 milionů let, tak k tomu se ještě nikdo nedostal. My jsme k tomu tady zkusili přistoupit tak, že jsme začali měřit komplexitu v těch automatech, protože nakonec jich je celá řada. A kdybychom se pokusili spočítat vůbec, kolik je těch možných dvoudimenzionálních s okolím plus minus jedna buňka, tak těch je prostě mnohem víc, než jsme schopni a schopní vůbec proskoumat. A to je opravdu jako velké číslo, protože ten jejich počet narůstá exponenciálně třeba i s tím počtem stavů, které ty automaty mají. Když jsme tedy zkoušeli vybrat ty, ve kterých by byla ta nejvyšší složitost, kdybychom očekávali, že tam bude docházet k nějaké zajímavé evoluci, tak z toho nic zajímavého nevyšlo, protože jsme si tu komplexitu definovali na základě kompresní délky, což byly nějaké a podobné přístupy proskoumané už v minulosti. Nakonec jsme vymysleli vlastní přístup, kde jsme se rozhodli, že budeme se snažit najít automaty, kde v čase ta komplexita narůstá a co nejrychleji, tedy měřená nějakým kompresním algoritmem, ale zároveň, že ty, a že ty stavy, a které jsou a v různých časech, by měly být si nějakým způsobem podobné. To znamená, že ty struktury, které vznikají, by neměly okamžitě zanikat. No a to by bylo, vlastně jsme jenom sečetli tady ty dvě kritéria, abychom dostali tu novou metriku složitosti a vyšly nám z toho docela jako zajímavé systémy, které jsou popsané teda ve článku, který je tady zmíněný dole, ale je to možná moc malá, aby se to dalo přečíst, tak se to jmenuje Evolving Structures in Complex Systems. Vydali jsme to loni v prosinci, takže to je docela kdyby nová věc a, a vyšlo nám z toho opravdu jako hodně zajímavých jako typů chování, kde automaty, které prostě pomocí té naší metriky vykazovaly jako vysoký národ složitosti, tak a, a měli prostě tady různé takové ty emergentní vlastnosti, že nám tam vznikají různé struktury, které se pohybují přes ten prostor a spolu nějakým způsobem interagují. Všechno jsme to tady zkoušeli na takových jako relativně malých prostorech, kde si můžete představit, že asi když máte 100x100 100 těch buněk, tak asi vám tam žádná zajímavá evoluce nevznikne, nicméně se v současnosti věnujeme taky tomu, že zkoumáme, jak toto vypadá na mnohem větších rozměrech a, a Uvidíme, jak to tedy dopadne. Tady ještě pár nějakých dalších jiných typů chování, které jsme pozorovali, protože nakonec tam se děje jako spousta různých zajímavých věcí. A opravdu to vypadá, že třeba nějak takto dokážeme v budoucnu nadefinovat něco jako ten umělý život, což je takové ezoterické téma momentálně, když 
tak je jako vědecká komunita, který se, která se tímto tématem zabývá. Vlastně bych to i tak viděl, že umělá inteligence nakonec by mohla být viděna jako nějaký vyvíjející se umělý život, nějaká matematická forma života. Ještě nevíme přesně, jak bychom tedy tyto struktury ovlivnili takovým způsobem, aby dělali něco užitečného pro nás, protože zatím se na ně tady můžeme dívat, že se něco děje, ale jsou to takové jako uzavřené světy sami pro sebe. Nicméně do budoucna si myslím, že je to takové jako velmi zajímavé téma už z těch důvodů, že, že je to nevyřešený problém a jak už jsem říkal, je tady řada lidí a jde to zpátky až k von Neumannovi někdy v 50. letech, kteří se snažili vytvořit matematické modely, které můžou zvyšovat svoji složitost, které se vůbec můží, mohou sebe reprodukovat. Vlastně z toho jeho článku z těch 50. let pochází vlastně vůbec ten pojem těch solárních automatů, když to tedy vymyslel jeho kolega. A uvidíme prostě, jestli tady s tímto někdo pohne do budoucna, jestli vyřešíme tady tyto problémy, jako jak nadefinovat matematické modely, ve kterých může docházet k evoluci a jestli z toho dokážeme potom někdy dostat právě tu umělou inteligenci, která by neměla ty limity té supervizované umělé inteligence, ale která by se opravdu rozvíjela v čase a která by se učila vlastně neustále. Tady mám ještě takový poslední slide, takový motivační, že zase bych zopakoval, že dnes nikdo neví, jak vytvořit umělou inteligenci, když to můžete vidět občas ve zprávách, tak je to spíš taková jako sebeprezentace a různých skupin, případně věců, kteří prostě chtějí být vidět a Prostě to není pravda, já jsem dělal prostě v, v různých tady těchto skupinách v, v Google a ve Facebooku a tak dále a, a opravdu nikdo neví, jak umělou inteligence vytvořit. A taky si myslím, že by bylo jako skvělé, kdyby do budoucna a, a lidé jako více věřili svým nápadům a zkoušeli něco nového, protože a, věřit tomu, co, co už dneska je proskoumané, že to budete studovat třeba 3, 4, 5 let, a pak to trošku rozšíříte a tím dosáhnete úspěchu, tak to mi přijde, že není úplně nejšťastnější. A často mi to přijde, když právě jezdím tady po těch konferencích, že máme prostě tisíce vědců, kteří zkoumají ten stejný problém a mohli bychom raději mít prostě tisíce vědců, kteří budou zkoumat tisíce problémů, aby to bylo prostě takové bohatší a, a snad tedy a i t- podle té prezentace, jak jsem to ukazoval, tak některé z vás přesvědčím, že stojí za to mít vlastní nápady a zkusit se je prosadit, i když to často trvá roky. Já než jsem se dostal do toho stavu, jak jsem ukazoval ten graf, aby dokázal se dostat k těm zlepšením oproti těm engravním modelům, to mi trvalo asi čtyři roky, takže není to lehké, ale na druhou stranu a přijde mi to důležité, aby lidi dělali prostě fundamentálně nové věci. Nakonec tady na závěr mám takový dotaz, co jsem dostal nedávno a ten byl tedy, že, že to bylo od člověka, který, kterého zajímá teda ten výzkum, ale bál se, že, že už mu je 17 let, že už asi z něj nikdy žádný expert nebude, tak, tak tady bych to jenom jako tak rychle zodpověděl, že a to, ještě nejste tak staří a můžete prostě vymyslet nové nápady prakticky kdykoliv. Samozřejmě, že čím jste mladší, tím více budete mít času, ale a, tady žádné omezení není a nakonec a, a prostě jde spíš o to si věřit a mít tu vytrvalost a, a mít vlastní nápady a mít vlastní hlavu a to je podle mě mnohem důležitější, než, než číst ty články od jiných expertů a jenom kopírovat to, co udělal někdo před vámi. Tak to je takový závěr tady, této přednášky, já si přijdu k těm dotazům, protože a, tuším, že ty jsou v jiné aplikaci, tak to bude takové, že to budu muset číst sám. Jo. Jo, už to tady je. Hm. A prostě, bude... Dobrý, takže odpověď byla, že sraz bude dole, no. Jo, dobře, dobře. Nejkurioznější použití termínu umělá inteligence. S jakým jsem se setkal? No já jsem teda viděl takových podivných věcí celou řadu. A teď se mi vybavuje a taková příhoda, 
kdy, to jsem byl v Google Brainu a měl jsem takového kolegu, který byl takový velmi, velmi namotivovaný právě udělat něco velkého a který tady, mu se strašně líbily ty neuronové jazykové modely, na kterých jsem dělal já a, a pak jednou teda přišel do práce na meeting a že udělá prezentaci a začal vykládat, že abychom dosáhli té umělé inteligenci jako srovnatelné se člověkem, že budeme potřebovat 60 tisíc skrytých vrstev. A tak to bylo jako je zvláštní. No. Tak já, samozřejmě jsem se zeptal, jak k tomu číslu 60 tisíc došel, protože mi to nedávalo moc jako smysl. V té době jsme prostě používali ty neuronové sítě třeba s já nevím, tři, čtyři, s čtyřmi skrytými vrstvami, s tím, že si můžete prostě vykreslit, jak se vám zlepšuje a ta přesnost a těch třeba jazykových modelů s tím, jak přidáváte skryté vrstvy, ono to prostě nikde přestane a jako už pomáhat, takže ani nebylo třeba, abychom měli těch skrytých vrstev v takovou řadu, hlavně právě v těch, v těch aplikacích, co se týče jazyka, tak těch skrytých vrstev bylo třeba mnohem méně, než třeba pro rozpoznávání obrazu. No a tak ta odpověď teda byla, že 60 tisíc proto, protože 10 minut má 600 sekund a a za sekundu neuron, ten biologický mozku dokáže změnit svůj stav stokrát, jak si prý přičetl, a 600 krát to je 60 tisíc, takže za 60 tisíc skrytých vrstev ta umělá neuronová síť podle ní dokáže udělat cokoliv, co si dokáže vymyslet člověk za 10 minut. Tak to mi přišlo hodně kuriózní. A, a nakonec jsme se teda nezhodli, já jsem s ním nesouhlasil samozřejmě, protože jsem mu říkal takový ten jednoduchý příklad, že než tvrdit, že že potřebujeme těch skrytých vrstev 60 tisíc, tak si můžeme prostě vyzkoušet těch 10, 20, 30 a budeme si kreslit graf, jak se nám zlepšuje a ta přesnost. A, a když už to prostě přestane fungovat u 30, tak nemusíme jít až k těm 60 tisícům. No, a nepřesvědčil jsem ho, ale a stejně nakonec, a já si myslím, že byl docela úspěšný, protože tady te, takových bombastických vyjádření měl tehdy celou řadu a sice výsledky moc nebyly, ale oslovil tím Ilona Maska. A ten mu pomohl rozjet ten startup OpenAI, tak který, možná, že někteří ho znáte, tak zrovna ten startup teďka vede po té vědecké stránce právě Ilia, který přišel tady s tímto kuriózním tvrzením. No. no, to jsem právě takhle chtěl koncipovat tu přednášku, abych vlastně vám řekl, to, co by řekl sám sobě, kdybych mohl cestovat v čase, to znamená, že, že určitě je dobré dělat na tom, čemu rozumíte nej, nejlíp a to budou va, vaše vlastní nápady. A já bych to asi tak viděl, že když si něco přičtete někde v učebnici, tak, tak tomu můžete sice porozumět tak, že třeba dokážete správně odpovídat na otázky, ale když, když ten nápad sami objevíte, tak mu rozumíte jiným způsobem, než když se o něm jenom dozvíte. Vlastně v tom výzkumu je to podle mě důležité, a vědět, proč vůbec něco vymýšlíte a kam to všechno směřuje. Když děláte na vlastních nápadech, máte vlastní směr, tak je to podle mě mnohem užitečnější, když ty nápady třeba nejsou zdaleka dokonalé, než když jenom prostě čtete knihy a články od ostatních lidí, protože tím se nenaučíte tvořit, nezískáte tu kreativitu. A, takže já bych řekl, že je určitě dobré, aby lidé přemýšleli sami za sebe, aby měli vlastní cíle, vlastní, vlastní nápady, aby, tě, aby se nevzdávali moc brzo, protože nakonec. Když dnes se pokusíte vytvořit prakticky cokoliv tady v té oblasti umělé inteligence, tak to bude vypadat velmi, velmi křehce oproti tomu, co už dnes existuje, protože budete soupeřit vlastně s desítkami tisíc lidí, kteří už na této oblasti dělali před vámi, takže to pak může vypadat celé jako hrozivě, že si budete myslet třeba několik let, že to nemáte vůbec šanci s tím svým nápadem prorazit, tak další věc, co bych jako řekl, je, že určitě je dobré se nevzdávat a možná ještě třetí, a která mě docela jako trochu štvala, když jsem studoval na VUT Brno, tak já, když jsem tam měl doktora, tak tam někteří mý starší kolegové pro mě měli radu, že nemám nic zkoušet vymýšlet, že stejně nic nevymyslím, protože v zahraničí jsou prostě mnohem chytřejší lidi než, než u nás a, a že prostě, co můžeme u nás jako v Brně dělat nejlíp je tak prostě přečíst si článek od něk, nějakých borců z IBM a maximálně naprogramovat. Tak to mě docela vadilo a dneska to teda vidím, že ještě víc, že, že prostě ti starší kolegové neměli pravdu a nakonec lidé jsou stejně víceméně všude a stejně jako jsou prostě chytří lidé třeba v Americe nebo ve Francii nebo v Itálii, tak jsou chytří lidé i u nás prostě v Česku. A 
pokud se budeme vzdávat hned na začátku, tak samozřejmě nic nevytvoříme, takže je prostě důležitá ta odvaha, tak je hlavně vytrvalost, že když se vzdáte třeba po prvních pár neúspěších, tak, tak to bude těžké tady v této oblasti. To je těžké, protože zase pokud vezmeme tu oblast AI jako takovou, jako celek, tak dnes za AI se označuje spousta věcí a nakonec máme třeba tady aplikované strojové učení, které je jako velmi užitečné a nakonec lidé, kteří mu dobře rozumí, tak můžou dnes sehnat velmi dobře placené pozice v různých korporacích. A tak pokud chcete se věnovat vlastně té, té jako kdyby aplikované AI, to znamená tomu strojovému učení, tak určitě je dobré si projít prostě ty kurzy, které jsou dnes na internetu. Tady bych teda trochu varoval, že, že je spousta článků, které jsou teda přehypované, že vůbec nejsou tak důležité, jak se tvrdí, nebo v praxi užitečné. A já bych řekl, že když jsem třeba studoval já, tak tedy byla, byl takovým známým příkladem technika Platen Dirichlet Allocation LDA, tak ta v podstatě nikdy pořádně nefungovala, měla prostě tisíce a tisíce citací a byla prostě taková komplikovaná verze něčeho, co v podstatě nefungovalo. Ale, ale bylo to populární, bylo to takový jako ten bandwagon efekt, nebo taková ta sněhová koule, jak se vám něco začne nabalovat a když to jádro prostě bylo v podstatě nefunkční, tak, a, tak to pak vedlo na takový jako hype a, a nakonec se to stává v té vědecké komunitě běžně. Dnes hodně lidí třeba pochybuje ve skutečnosti z těch, z těch jako starších výzkumníků o užitečnosti třeba takových generativních adversal networks a přitom o nich taky vychází tisíce článků a Vůbec, jak říkám, ti starší kolegové často pochybují, jestli je to vůbec k něčemu dobré, protože nakonec se tímto řeší často úlohy, které se dají vyřešit jednoduššími přístupy, ale zase je tady ten hype, takže když budete studovat nějaké existující kurzy, tak si myslím, že je dobré toto mít na paměti, že, že všechno, co vypadá podezřele složitě, tak bych prostě k tomu měl takový jako přístup, že brá to prostě s rezervou. Pokud se chcete věnovat přímo jako výzkumu umělé inteligence a zkoumat to, co by mohlo být, jako kdyby to state of the art v budoucnu, tak k tomu jsem prostě asi odpovídal, že tady bych řekl, že mít vlastní nápady je asi to nejdůležitější, případně sehnat zajímavé lidi kolem sebe, to znamená třeba se můžete přidat do nějaké vědecké skupiny, studovat doktorát, sehnat z nějakého zajímavého vedoucího a to si myslím, že je docela užitečné. Po lidské stránce pracovat v Google a Facebooku. No, lidská stránka, nevím, a co to tady znamená. <laughs> Jestli jde třeba o to, jaký se tam kolegové, tak bych řekl, že určitě jako spousta lidí je tam velmi, velmi chytrých, a když někdy to je až do, až do toho autistického spektra, ale, <laughs> ale na to se mi stalo tak trochu jako v Google Brainu, že tam jako bylo několik jako velmi, velmi jako geniálních lidí, ale kteří už po té lidské stránce už měli problém třeba s tou komunikací a, a já nevím, třeba když jsem přišel z oběda a kolegu jsem našel ležet někde pod stolem, protože přemýšlel a takhle, takže to tam nebylo vůbec výjimečné. A, a, ale jako mě to nevadilo, spíš jako je dobrý s tím počítat. No. A jinak po lidské stránce. Co se mi třeba je zase až tak moc jako nelíbilo tady na těchto firmách, že oni sídlí, sídlí teda v Silicon Valley a a nevím, jako jestli znáte tu lokalitu, ale ona je to spíš jako velmi dobrá lokalita pro práci, ale kromě práce tam moc nic jako není. Já jsem z toho jako nějak zvlášť nadšený nebyl, protože já jsem prostě tady z Evropy, jako z Česka, kde máme tu veřejnou dopravu, máme tady města, kde máte obchody a můžete si dojít všude možně pěšky a je to jako fajn a teďka, když se objevíte v oblasti, kde veřejná doprava v podstatě nefunguje, obchody tam taky nemáte, protože ty jsou prostě nikde mimo, si tam musíte zajet autem, a kde jsou prostě takové obchodní jako kdyby centra, a jinak tam nemáte ani třeba centra těch měst, jako Mountain View, kde sídlí Google, tak tam, tam je taková jedna ulice, jako z Castro Street se to jmenuje, a tam, tam je prostě nějakých pět restaurací, a, a když chcete jít někam ven v sobotu nebo v neděli, tak hádejte, kde skončí nakonec zaměstnanci v Google, no prostě jdou do práce, protože tam není moc co dělat, no a, a takže 
nevím, no. Hodně jako těch mladších kolegů, pak třeba v Silicon Valley, když tam pracovali, tak se rozhodli, že raději budou bydlet v San Francisco, protože to je aspoň já, tak trochu jako město, i když bych řekl, že s takovou Prahou se to nedá vůbec srovnat, prostě Praha je mnohem hezčí, ale, ale jako kdybyste tam žili, tak byste asi většina z vás měla podobný názor, neříkám je všichni, protože je to individuální, ale řekl bych, že prostě u nás je to nesrovnatelně zajímavější, ale Krom toho, když teda bydleli v tom San Francisku, aby aspoň měli kolem sebe prostě lidi a pár obchodů, tak, tak pak tam byl problém s tím dojížděním, takže spousta těch lidí, které za to jako zaplatila tím, že dvě hodiny tam a dvě hodiny zpátky seděli v autobuse. A takže po té lidské stránce si myslím, že to Silicon Valley není zase vůbec tak jako úžasné, jak si můžou lidi myslet, ale na krátký pobyt si, pobyt si myslím, že je to skvělé, protože počasí je tam super a takže podívat se tam na pár měsíců je hezké, ale já bych tam žít celý život nechtěl. No. Google Translator je založený samozřejmě na tom supervizovaném učení a, a tady ty programy, co hrajou ty šachy, deskové hry, tak ty používají vlastně to AlphaGo jako používá nějaký deep reinforcement learning, ale v podstatě tam to jádro je o tom prohledávání těch kombinací s tím, že tam mají nějakou jako trochu chytřejší verzi, než co používali tenkrát IBM pro, pro to, aby vyhráli ty šachy. A s tím, že ta heuristika není zakorovaná napevno, ale vlastně se naučí. A, takže jsou prostě takové trochu jiné přístupy. A to supervizované učení to překladače, to je v podstatě na takovém principu, já jsem to v těch slidech neukázal, ale když jsem ukazoval takové ty jako příklady těch pravděpodobností, vy si můžete říct, že velmi dobrý jazykový model, který si prostě projde data, která budou uspořádána ve stylu, že věty budou podvojících, kde první věta bude anglicky a druhá věta bude česky, tak velmi dobrý jazykový model, který se naučí tedy co nejvíc možných vztahů z těch dat, tak by měl vlastně fungovat už sám o sobě jako překladač, protože pak mu ukážete jenom tu první větu a ten zbytek si můžete dogenerovat generativním přístupem. Já jsem tady tento přístup dokonce vymyslel někde ještě v Microsoft Restart během internshipu 2012, tehdy, který jako moc nefungoval, a protože na to potřebujete velké množství dat a, a velmi dobrý jazykový model. Nicméně pak kolegové z Google ho vydali později v roce 2014 a v nějakém článku, tuším, co to jmenoval Sequence to Sequence with Neural Networks nebo tak něco. Takže ono nakonec jde použít ten jazykový model právě pro i sestavení toho překladače jako takového. Nicméně v té době už skupina z Montrealu vydala trochu nebo o dost lepší nápad, jak dělat ten překladač, který je o něco komplikovanější, takže ten, ten překladač založený přímo jenom na tom jazykovém modelu, tak nebyl tak dobrý jako ten, který pak vymyslela skupina z Montrealu, která přišla s tím, s tím principem, který mu říká attention, a to nakonec to, ten překlad, překlad ještě výrazně zpřesnil. Ale je to tedy supervizované učení. No. no, já bych řekl, že to jde samozřejmě zkoumat. A otázka je, co si o to slibujete. Já si myslím, že pokud máte v plánu vymyslet něco výrazně jiného, než se se momentálně používá, a třeba nějaký úplně jiný typ neuronové sítě, tak to můžete vymyslet klidně prostě i sami na vlastním počítači. A pokud se pokusíte dosáhnout lepších výsledků, než jsou ty současné nejlepší na standardních datasetech, jako je právě to rozpoznávání obrazu, jako objektů v obraze, případně ten strojový překlad, tak tam bych řekl, že to bude velmi těžké soupeřit právě a s těmi velkými společnostmi, případně s výzkumnými týmy, které mají výzkumné granty a můžou si dovolit zaplatit a, a prostě hardware, který, i když použijí stejné techniky jako vy, nebo třeba i horší, tak je dosáhnou lepší výsledku. A to je taky taková m, jako složitost toho současného výzkumu, že a spousta těch jako kdyby, a přelomových objevů je mnohem méně přelomových, než se zdají, protože pokud prostě nějaká firma je schopná spočítat určitý typ modelu pomocí stokrát více počítačů, protože třeba těch konkurenti se ten problém nezajímají, anebo 
nebo ten počet počítačů nikdo jiný nemá k dispozici, tak můžeme nabít dojmu, že tam se něco výrazně zlepšilo, ale ty techniky můžou být třeba úplně stejné jako, jako v předchozím roce. A to, že nám poskočí na testovací sadě nějaké výsledky o pár procent nahoru, tak nemusí být ve skutečnosti nic přelomového. Takže tady bych řekl, že zkoumat neuronové sítě na vlastní počítači bude dneska dost těžké, pokud se vydáte tím mainstreamovým směrem, to znamená, že budete řešit ty klasické úlohy, a, a, ale tak nemožné to není. No. Spíš asi by bylo lepší, jakmile na něco přijdete, tak se pokusit ten svůj přístup a, a, rozjet na nějakém větším množstvím počítačů, to znamená, že po, a, můžete se skontaktovat třeba s nějakou univerzitou, a, která vám v tom může pomoct, a, ale nakonec a, ty velké společnosti mají prostředky, které jsou ještě někde úplně jinde, než, než co mají k dispozici univerzity. Takže nakonec jít třeba někam na internship může být nejlepší volba. No, to je zase taková, taková ta filozofická otázka, protože na to je spousta odpovědí. A nakonec asi ty nejextrémnější by byly, že a tuším, že někteří lidi i definují umělou inteligenci jako cokoliv, co dělá počítač a, a to si myslím, že je prostě moc. A, a pak jsou zase na tom, ten druhý extrém je, že umělá inteligence je všechno, co ještě pomocí počítače vyřešit neumíme. No, si myslím, že to oboje není moc užitečné. Já bych viděl tu umělou inteligenci a právě tak, jak jsem se to snažil nadefinovat v té přednášce na začátku, to, to znamená nějaký systém, který je schopný se naučit to, co my a který má potenciál se naučit to, co my a který by a teoreticky mohl řešit stejné problémy jako my stejně efektivně. To znamená, že já když, se, já když třeba řeším nějaký problém a pak potřebuji to svou znalost použít pro vyřešení jiného problému, to je něco, v čem současné strojové učení úplně selhává. Proto jsem mluvil o tom AlphaGo, jakože tam změníte jedno pravidlo hry trošku, jinak třeba rozšíříte tu šachovnici trošku, nebo tam začerníte nějaký políčka, že tam nebudou dávat, dávat ty kolečka a a ono se vám to prostě celý dosype, tak to je právě ta špatná generalizace, špatný transfer mezi velmi podobnými úlohami, tak pro mě umělá inteligence by byla právě takový systém, který, který se velmi jako blížíte lidské v tom, že by dokázal fungovat na různých podobných úlohách velmi dobře, to znamená, že by tam byla mnohem lepší ta generalizace a ten transfer znalosti. Ale to zase samozřejmě není nějaká jasná definice, nakonec Jeden z prvních lidí, kteří se tedy touto oblastí zabývali, tak přímo napsal článek o tom, že, že tu umělou inteligenci definovat vůbec nechce a nechce se dostat tady do těch filozofických debat. A to byl ten Alan Turing, který přišel s tím Turingovým testem, že nejde o to, jak tu umělou inteligenci definovat, ale spíš jde o to, co by měla umět. A v jeho případě to zase byl ten systém, který bude umět komunikovat a tak, že to bude nerozpoznatelné od člověka. A v čem se liší od lidské tady? Tady je to zajímavé. Tom, že ta naše lidská inteligence je vlastně z velké části zděděná přes tu evoluci, přes ty spousty generací a pokud vytvoříme nějakou umělou inteligenci v budoucnu, tak dost možná bude vypadat jinak než ta naše právě, protože nebude mít tady, tady spoustu těch, těch vlastností, které má vlastně ta naše. Vlastně nakonec víme, že spoustu těch typů chování jsme podědili, ještě třeba máme takový ten mozek, a část mozku ještě z, z, od našich předků, kteří byli plazy kdysi dávno, že to, to jsou takové ty reakce typu bojuj nebo úteč, to máme ještě tam někde zakodované. A podobně ještě, z, když naši předci byli ještě někdy opicemi v pralese, tak a, taky měli zakodované různé typy chování, které pak můžeme pozorovat dodnes v lidech, kdybychom vytvořili umělou inteligenci. A právě na tom matematickém principu tak dost možná by byla taková, jako kdyby v čistší formě, že by nebyla zatížena celou tu historii, anebo by se možná tu historii vytvořila úplně jinou, těžko říct, takže to je zase, zase jenom spekuluju. No, já, jako, já si myslím, že ty snahy více firem, samozřejmě nejenom Tesla, on už to dělal Google třeba, ještě před Teslou, já se pánu, když jsem tam byl v tom roce 2012, někdy na začátku, tak už tam tehdy jezdili takové ty, ty autíčka, co jako se nějak sami řídili právě v tom skvělém počasí, kde nikdy skoro nepršelo a všechno bylo ideální a samá dálnice a tak dál, tak to už fungovalo tak nějak jak si tehdy. A taky se říkalo už tehdy, jako to byl ten rok 2012, že kolik to bude trvat, jestli dva nebo tři roky, než budeme mít ty samořídící auta, 
a lidi byli jako optimisti tři roky, to nemůžete dát určitě, to bude ty dva, že? A jako teď máme 2020 a ono je to pořád stejný. Já teda netuším, kdy, kdy tady do toho stavu dojdeme. Já bych byl moc rád, kdyby co nejdřív, protože mi přijde, že právě jako a spousta nehod je zaviněná člověkem a mít prostě takovou nějakou mechanickou verzi řidiče, že by to nemuselo vyžadovat přímo umělou inteligenci, že by to na to stačily snad i současné algoritmy. Ale možná jsem moc optimistický, protože vždycky, když se bavím s lidmi, kteří teda se vyznají v tom počítačovém vidění, protože já na to nejsem expert, ale zase znám lidi, kteří na to experti jsou, tak ti bývají prostě velmi, velmi skeptičtí a, a říkají, že prostě je to celá bublina a že abychom měli systém, který bude spolehlivý a který bude fungovat za různých těch podmínek měnících se typu déšť, sníh a tak dále, že, že to je prostě ještě strašně daleko a většinou lidi čím více o těchto systémech ví, tak tím více jich bojí, že rozhodně nechtějí takové auto nikde potkat, takže nevím, no. A já prostě na to nějaký vlastní názory nemám, takže můžu jenom takhle prostě říkat, co jsem slyšel od jiných, no. Jak to může trvat dlouho? Hmm. Nevím, no. Já bych řekl, že Snad to bude prostě postupně, že nakonec bychom mohli mít nějaké systémy, které třeba budou fungovat nějakým omezeným způsobem, třeba na dálnicích nebo v nějakých takových třeba jenom úsecích silnic, kde nebudeme očekávat, že nám tam skočí třeba pes do cesty, protože prostě to tam bude, bude jako velmi nezvyklé a tam by ten autopilot mohl fungovat snad brzo. A nakonec možná, že ten automobilový průmysl se nějakým způsobem změní, že ty auta by mohly nakonec udávat polohu a komunikovat spolu mezi sebou a nakonec ten problém právě v podmínkách, kde neočekáváte žádné externí vlivy typu, že, že vám někdo skočí do silnice, tak tam bychom možná jenom pomocí nějaké změny v tom, jak, jak auta fungují, tak respektive komunikují na silnici, abychom nemuseli mít prostě ty drahé vizuální detektory, tak možná by prostě něco stačilo, aby se něco změnilo. Ale optimista nejsem, já si myslím, že ten automobilový průmysl se jen, se jen tak rychle nedomluví, takže dejme tomu, můj typ by byl, že nejmín deset let ještě. No. No, když tu neuronovou síť budeme trénovat tak, aby očekávala, že tam budou taky jiné věci, to znamená, že tam bude mít třetí kategorii a to znamená, že není to ani kočka, ani pes, tak, tak toto fungovat může, samozřejmě to musíte ukázat spoustu příkladů, pokud možno ještě i s tou krajinou, ale pokud budete mít jenom binární detektor koček a psu, který bude natrénovaný tady na příkladech koček a psu a pak mu ukážete obrázek, kde ani kočka, ani pes není, tak mu nezbývá, než prostě tu pravděpodobnost rozdělit nějakým způsobem. Takže pokud by došlo jako kdyby k té nejlepší situaci, tak nejlepší, co takový klasifikátor může říct, že je tam kočka na 50% a pes na 50%, protože nic jiného se s tím už dělat nedá, ale ono je dost možné, že by ta neuronová síť, která uvidí prostě nepředvídatelný a testovací příklad, který prostě neodpovídá těm trénovacím, že vám tam klidně řekne, že na 99% je tam kočka a už, už jí to bude jedno, že tam prostě není nikde jí najít, třeba řekne, že někde v té krajině schovaná, no ale dobrý, tak <laughs> kolik je ve vašem oboru matematiky? No spousta, já bych řekl, že právě ty neuronové sítě, to, to je vlastně lineární algebra a asi tak víceméně, to je všecko statistika, optimalizace, to, to, jsou, to je vlastně sama matematika. No. Hmm. Umělá inteligence je upravování parametru. No dneska je, a právě mi to přijde, že by to tak být nemuselo, ale abychom se zase dostali k nějakým jiným modelům, které třeba nebudou jen o nějakém upravování parametru, ale něčem jiném, tak by s tím někdo musel přijít. Jednak potřebujeme teda nové nápady a pak... Prosadit ty nové nápady je velmi složité, ono je nejlepší, když máte nový nápad, on zároveň funguje na nějakém problému, pomocí kterého si někde může vydělat peníze. Když třeba vytvoříte nějaký, nějaký model, který je schopný, já nevím, třeba 
v mém případě, když jsem udělal Vortube, který dokázal spočítat distribuované reprezentace slov, tak ten model se okamžitě dal použít prostě v rámci spousty firm pro vylepšení současných produktů. A, a pokud budete mít něco takového, co nebude jenom o upravování parametrů, tak můžete přesvědčit tu, jako kdyby, tu komunitu vědců v korporacích, aby přišli na ty vaše metody docela rychle, nicméně to je velmi složité, takže on je to takový trochu začarovaný kruh. A nevím, no. A jak říkám, určitě je dobré mít vlastní nápady a uvažovat vlastním způsobem. A pokud budete mít nějaký nápad, jak vytvořit nějaký systém, který by mohl vést na umělou inteligenci, který bude založený na něčem jiném než na matematice, nebo bude fungovat jinak než nějakým upravováním parametru, to bylo super, určitě by mi to přišlo zajímavé, ale já momentálně něco takové nevím. <laughs> jo, Ilan je velmi populární a jeho vize o umělé inteligence, on tuším, že kdysi, kdysi řekl, že tedy, že ta umělá inteligence je jako vyvolávání démonů nebo něco takového strašidelného, to bylo v době, kdy právě neměl žádné výzkumné oddělení tady v této oblasti a nedařilo se mu žádné lidi přetáhnout právě tady z těch firm typu Google, Facebook a spol, tak byl velmi skeptický a a právě nadával na svou konkurenci, že se tomu vůbec věnuje. No a pak pár měsíců za to tedy zafinancoval tady ten startup OpenAI, který měl teda dělat pro něj, protože nakonec několik lidí pak do, do Tesly přešlo právě z toho OpenAI. Myslím, že třeba Andrej Karpaty tam teďka dělá nějakého ředitele výzkumu těch samořídících aut. Tak, tak to bylo takové zajímavé, jak tak jako Ilan prostě otočil podle toho, co se mu zrovna hodilo, ale a já myslím, že ty jeho vize o umělé inteligenci jsou takové jako podobné tomu, když si čtete o tom, co si umělé inteligenci myslel, já nevím, třeba nějaký ten slavný fyzik, ten, ten Hawking, anebo, nebo Bill Gates, anebo de facto kdokoliv, protože často takový, tak, takové ty celebrity tak mají názory na to umělé inteligenci, a, které převezmou z různých a, takových populárních knih, a, které často jsou napsané právě lidmi, kteří tak nejsou úplně jako kdyby vědci, a rozhodně ne ti mainstreamový, to znamená lidi typu Ray Kurzweil, kteří píšou prostě o nějaké technologické singularitě, jak tady v roce 2030 budeme nahrávat své mozky do počítačů a tak dále. Já myslím, že Ray by měl tady ty své předpovědi trochu posunout, protože hrozí, že se dožijeme doby, kdy uvidíme, že to k tomu nedošlo. Ale já si myslím, že to má nastavené dobře, protože už má teďka nějakých snad skoro 80 let, já nevím, určitě přes 70 bych řekl, takže a myslím, že, že mu to vyjde v tom, že až, až zjistíme, že ty jeho předpovědi nebyly jako správné, tak už mu to bude jedno. Ale tak, tak právě ten Ilon a Spol, tak často právě mají ty názory na umělou inteligenci ty převzaté tady z těchto knih, jak je to prostě nějaká technologie, která okamžitě přepíše celý vesmír a podobné jako takové, takové podivné nápady, co se tam objevují, tak a, a já jako nejsem toho fanoušek, ale bohužel... A, Prostě ty populární science fiction knihy o umělé inteligence píšou dneska lidé, kteří nejsou vědci rozhodněné, vědci, kteří by dělali něco jako v té oblasti toho strojové učení. No, já jsem se nikdy v fuzi logice nevěnoval, nicméně vím, že kdysi právě to viděla jako řada lidí jako alternativu pro řešení problému. K tomu asi se nedokážu pořádně vyjádřit, protože já sám prostě tady nad tímto způsobem jako přístupu k umělé inteligenci jsem nějak zvlášť nepřemýšlel, takže k tomu můžu říct asi jenom to, že, že někteří jiní lidé se tímto zabývali. Dneska to úspěšné není, ale jestli se objeví někdo v budoucnu, kdo přijde s nějakým jako převratným nápadem a, a ta fuzi, fuzi logika bude zase tak populární, jako byla možná před nějakými 20 lety a, nebo 30. A, možné to je, ale já to nebudu. No. <laughs> Jaký je váš příjem? <laughs> no to je taková zajímavá otázka. A, no, a, já bych to řekl tak jako a, dalším způsobem, když jsem třeba dělal ještě doktorát v Brně, tak právě ten příjem bych řekl, že byl docela takový jako 
nějak zvlášť velký, protože nakonec ta naše skupina fungovala na základě různých vědeckých grantů, ale nakonec ten zájem mi přišel, že v té skupině byl spíš, spíš takový jako víc aplikovaný, že tam rozhodně nešlo nějaký základní výzkum, takže se pamatuju, jak můj vedoucí prostě vždycky říkal, že, že jo, ať si nějaký výzkum dělám jako bokem někde ve volném čase, tomu jako nevadí, ale hlavně, že po mně chce, abych mu tam dělal takový nějaký věci typu natrénovat ten engramový model a, a z čehož samozřejmě bych nemohl napsat žádný článek a nakonec bych ani neměl o čem psát dizertačku a bylo to takové jako kostrbaté, no tak já jsem se hlavně zaměřoval na ten výzkum a pak ten příjem byl taky jako docela dost limitovaný, takže jako nějak zvlášť nadšený jsem nebyl, pak když jsem teda přišel tady do těch korporací, tak ten příjem byl mnohem lepší samozřejmě. A jako když jsem přišel do Google, tak se to vynásobilo hnedka nějakým velkým číslem oproti tomu, co se dělal v Brně. A nakonec to, to bez tak by bylo jenom nějaké abstraktní číslo. Vy si můžete tady ty uh, příjmy přes různé pozice i najít. Uh, ona je taková stránka, co se jmenuje Glassdoor. A tam, když si zadáte nějakou velkou firmu a pak pozici třeba Resource Scientist a pak různé ty úrovně jako 4, 5, 6 a tak dále, tak tam si můžete najít prostě, jak ty lidi jsou placeni. Nakonec zjistíte, že to je takové jako komplikovanější a, a že jako často jste placení jako i přes akcie té firmy, pro kterou pracujete, takže s tím, jak skáče nahoru dolů cena akcí, tak se vám tam příjem mění, takže ono to není tak úplně jasné, kolikrát, kolik vlastně za ten rok vyděláte. A, tak a, jak, bych to, jak bych to řekl? No a potom, co jsem teda začal dělat v Google, tak ten příjem šel docela rychle nahoru s tím, jak rostl ten zájem a ty neuronové sítě, které za mě prostě byly jako ještě okrajové. A když jsem začínal v Google Brainu, tak jsme tam byli snad tři takový jako mladší lidi, kteří byli jako výzkumníci a zbytek byli senior engineer, jakože takový ti pokročili inženýři, kteří byli třeba 10-15 let v Google a byli prostě velmi zkušení a dělali takové ty věci, jakože aplikovali ty naše nápady v rámci firmy, tak, tak jakmile toto bylo úspěšné, tak najednou ten obor prostě se strašně rychle rozjel a jak začala ta bublina nazvaná deep learning, tak vlastně stejně rychle šly pak nahoru ty příjmy, a hlavně těch jako lidí, kteří byli v té oblasti jako nejviditelnější. No a bylo to takové zajímavé období, mě to přišlo pak až absurdní někdy, když ty příjmy pak šly už přes milion dolarů a takhle, protože mi přišlo, že nakonec neděláme tam nic jako světoborného a někteří kolegové nakonec tam byli schopni usmluvat úplně nesmyslné částky, hlavně když prodávali startupy, které měly prostě nulové revenue a, a Zároveň měli prostě různé jako velké takové ty fantastické plány, a co všechno by dokázali, kdyby ten jejich startup jako nějaká firma koupila. Nakonec takových těch příklad, případů, kdy jsem viděl, že prostě někteří kolegové z třeba z univerzity si založili startup, který prodali třeba za 30 milionů dolarů tady do Google nebo Facebooku, to bylo takové až jako, jako surrealistické v tom, že to se jednalo často o lidi, kteří o těch neuronových sítích nic nevěděli, nic ani pořádně nepublikovali a začali prostě z ničeho nic jako takový, jako kdyby převlíkli ten kabát a prostě přešli z těch biasovských věcí, které dělali celou, celý život, tak najednou začali říkat, že dělají deep learning a, a během šesti měsíců prodávali svůj startup a neměli žádné revenue, měli třeba jeden, dva články někde na internetu napsané, o něčem, co pořádně ani nefungovalo a sám jsem tomu prostě pořádně nerozuměl, čím to je, ale nakonec tak toto prostě fungovalo, tak ty příjmy byly prostě velmi nepředvídatelné a byli tam lidi, kteří dokázali jako velmi výrazně zbohatnout i s tím, že, že vlastně ani sami pořádně nevěděli, co ten deep learning je, tak jsem prostě nestačil zírat. No. Co chci zkoumat? To jsem právě o tom mluvil na konci té přednášky, to jsou ty komplexní systémy, to znamená, že takový jiný přístup k té umělé, umělé inteligenci, který by nebyl supervizovaný, protože to mi přijde, že to je takový kámen úrazu v současné době, to supervizované učení, ono to vypadá moc hezky, když nám ten počítač řeší různé praktické úlohy a je to fajn, je to užitečné, ale a často to vede na to, že jenom zvětšujeme ty trénovací sady a snažíme se prostě sestavit větší a větší databázy těch správných odpovědí, které by ten počítač měl jako říkat pro ty dané vstupy, což je spíš taková imitace inteligence, než, než ta opravdová inteligence. Tak abychom právě vytvořili takovou tu inteligenci, jak z těch science fiction filmů, tak si myslím, že potřebujeme právě ty systémy, které dokáží se učit 
mnohem jako kdyby přirození, podobně jako my lidé se taky učíme bez, bez té jako silné supervize. Našim neuronům v mozku nikdo neříká, prostě, kdyby měli střílet takhle nebo jinak. To je mnohem víc takový sebeorganizující se systém. A právě proto jsem mluvil o těch komplexních systémech, kde je tam spousta nezodpovězených otázek. Nakonec tomu oboru se věnovala spousta lidí, a i prostě fyziku a tak dále. A, ale nevidíme ani vlastně, jak sestavit matematické modely, o které bychom mohli prohlásit, že v nich probíhá evoluce, která nemá nějaký jasný limit. A nakonec všechny, a všechny, nebo minimálně velká většina těch pokusů, jak takové modely vytvořit, tak skončili s tím tedy, že většina věců se spíš zhodla na tom, že tam ta evoluce v nějakém bodě začne stagnovat a že už tam k žádné, jako kdyby, k žádnému rozvoji nedochází. Tak je to takový jako zajímavý obor, kde si myslím, že se dá ještě spousta věcí vymyslet a to, tedy, to bych tedy chtěl zkoumat do budoucna tady, tady v Česku ve spolupráci třeba s lidmi z cirku, protože si myslím, že ten potenciál tady je a nakonec mi to přijde, že, jak už jsem zmiňoval v té své předchozí odpovědi, když chcete dělat nějaký přelomový nápad, tak na to ty stovky počítačů nepotřebujete, takže si myslím, že by to bylo velmi zajímavé to zkusit tady. Netechnické znalosti. No, tak netechnické znalosti klasicky, to, to, to je takové to, jakože a umět třeba odprezentovat tu svoji práci, tak to jsem viděl, že my, jako my klasicky lidi z České republiky, když studujeme na technických školách, tak tady tyto znalosti nemáme vlastně kde získat, protože k tomu nás nikdo nevzdělává. Já si pamatuju právě na tom VUT Brno, tak v podstatě všechny, všechny zkoušky jsme měli písemné a hodně z nich bylo i formou ABCD testu, takže tam ta možnost se projevit byla strašně jako omezená a to mi to mi dost vadilo a nakonec snad první jako pořádná ústní zkouška byla snad až na závěr studia po těch pěti letech, tak mi to přišlo jako málo. A když jsem pak byl v zahraničí, tak jsem viděl spoustu kolegů, kteří právě prošli jinými univerzitami, kteří uměli prezentovat ty, ty své nápady mnohem lépe, takže když třeba ty technické přínosy měly výrazně menší, tak je dokázali prostě mnohem líp prodat a to si myslím, že je taková jako velká slabina tady v českých technických vysokých škol, že nenaučí ty své studenty a prezentovat tu svou práci a nejenom prezentovat, ale a vůbec si třeba psat články. A třeba na Stanfordu a mají přímo jako speciální předmět, kde během toho doktorského studia se učí, jak, a, jak psat články a, a je to prostě úplně něco jiného. A zase během toho mého doktorátu se, se to bralo asi tak, že děláte experimenty, něco vymýšlíte a na konci pak je někdy nějaký deadline na konferenci, kde poslední týden před tím deadlinem začnete zapisovat článek, rychle to dáte dokupy a je to hotovo. Na Stanfordu mají prostě úplně jiný přístup, kde článek už plánují hodně dopředu a, a samotnou prací nakonec stráví mnohem méně času než, než u nás a zase mnohem víc toho času a energie dají do, do toho, že zapisují ten článek, připravují si prezentace a, a tak dále, takže je to někde, někde úplně jinde. No. Hranice mezi algoritmem a AI. No, takové složité, protože AI bude taky vždy nějaký algoritmus, že? Já možná, když jsem zmiňoval té přednášce, že tady je nějaké takové to klasické programování, kde, kde píšete ty programy právě ten jako krok za krokem, kde a třeba se snažíte se řadit pět čísel a napíšete tam nějaký for cyklus a takhle. Takže je to trochu jako rozdílný způsob řešení problémů svým způsobem, než, než takové to jako paralelní programování, což tak můžeme vidět to současné strojové učení, kde tedy a, k tomu výsledku dojdeme trochu jiným způsobem, než právě přes to sériové programování, kde a, se děje vlastně jenom jedna věc v jeden čas. A, nicméně, co se týče AI a, a samostatného myšlení, hmm, to je zase složité. A, to se můžeme na to dívat až tak jako filozoficky, že pokud by ta umělá inteligence byla opravdu jako podobná jako ta naše, tak je vlastně ta naše umělá inteligence sériová nebo paralelní, protože my jsme schopni myslet de facto jenom na jednu věc v jeden čas, 
Takže tady asi z toho, nebo dokážeme mluvit jenom o jedné věci, že já nedokážu mluvit třemi hlasy o třech věcech naraz, a stejně tak byste to nedokázali poslouchat. Tak my jsme jako hodně sérioví, ale na, na, na druhou stranu spousta té sériové aktivity vychází právě z paralelní aktivity celého mozku, tedy tam je mnoho, mnoho neuronů, které spolu komunikují, mnoho částí paměti, které něco dělají a pak někde se to prostě unifikuje do, do, toho, jako, do toho proudu těch myšlenek, který někde už vypadá hodně sériově, ale jak to teda funguje a jak to bude fungovat v umělé inteligenci, to už mi přijde jenom takové jako těžko, velmi těžko zodpověditelné. Klasický pracovní den. No, to bývá jako docela rozmanité, ale já se to snažím taky mínit. Ono jako ti věci mají třeba tu výhodu, že, že často mají jako velkou volnost, a to jak na těch univerzitách, tak, a, tak a v těch korporacích, kdy si můžete vymyslet, co chcete dělat. Třeba když uvidíte nějakou zajímavou konferenci, a, tak se třeba rozhodnete, že tam pojedete. A může být třeba já nevím, někde na druhé straně světa. A pak nakonec ten klasický pracovní den je teda, že sedíte v tom letadle a čekáte, až doletíte. Pak sedíte někde na hotelu, pak jdete na konferenci a tak. Takže to je takové cestování. Rozhodně toho cestování jsem se teda užil jako docela dost a za tu svou kariéru řekl bych možná, že až moc. A pak jinak, když teda necestuju, tak a často teda se bavím s ostatníma lidma. Mám teda teďka momentálně pár studentů, kteří tady zkouší různé nápady na ty komplexní systémy a se pisují články, tak se s tím snažím radit. A, a nakonec bych řekl, že čím jsem starší, tak tím méně programuju. A a tím víc spíš vymýšlím nějaké high-level nápady. Nakonec to tak máte s lidmi, kteří dělají vedoucí výzkumných skupin na univerzitách, takže spoustu času stráví taky se pisováním grantů a komunikací s ostatními profesory a takhle. Takže je to hodně o té komunikaci. A jinak kreslení vzorců na papír. To jsem určitě se pisoval, vymýšlel různé vzorce, hlavně na začátku té kariéry. To bylo... Asi tak, že prostě mi to přijde, že čím jste starší, tak tím více máte lidí kolem sebe tady v té jako kariéře, kariéře vědce a nakonec na, na ty vlastní nápady, které si zkoušíte, tak vám zbývá méně času i energie. Tak myslím si, že to je taková přirozená evoluce tady, tady, tady toho, té pracovní pozice. Tak asi by to bylo zajímavé, kdybych měl taky ještě pořád energii něco furt vymýšlet jako od znova 8 hodin denně, ale mně stačí přemýšlet tak hodinu, dva, dvě za den a už jsem z toho docela utahaný, tak asi tak, no. Už nejsem nejmladší. A zábavná historka s neuronovou sítí, no tak já, to by, určitě by jich byla spousta. Já jsem tady, ale tu už jsem zmiňoval, to byla ta s, tím, s, tím, s těmi regularitami, kdy a kdy tedy a jsem přišel s takovou s tou zábavnou rovnicí, jak to bylo, že ten muž minus, teda král minus muž plus žena, že z toho vyšla královna tady v těch distribuovaných reprezentacích slov a tehdy právě a jsem to měl spíš jako takový, takový chyták na mého vedoucího v Microsoft Research, který byl teda velmi chytrý a schopný člověk a pracovitý taky, ale přišel mi, že je takový moc usedlý s těmi svými nápady a že tak moc nevěří těm neuronovým sítím, tak jsem se ho snažil tak jako nachytat tady s tím, že jsem za ním přišel, jestli si myslí, že taková rovnice by se dala sestavit s těmi slovními vektory, kde tedy klasicky převedeme ty slova na nějaké vektory, to je ten první krok u těch neuronových sítí. A jestli bychom s těmi vektory tak to mohli počítat, tak, tak to samozřejmě se na mě koukal jak na blázna a říkal, že teda určitě to jako zní dost divně a že, že asi bych neměl myslet tak na takové divné věci a tak jsem vzal rovnou k počítači a že si to vyzkoušíme a no, měl jsem to připravené dobře, že jsem viděl, že tam to zrovna vyjde, tak, tak samozřejmě jsem ho ohromil a strašně ho to tenkrát nadchlo, tak vymyslel, že, že prostě uděláme nějaký dataset, kde teda zjistíme, že budeme měřit, jak dobré tady ty, ty reprezentace slov z neuronových sítí, jak dobré dopravdy jsou na řešení různých takových analogických problémů, kde si prostě vezmete nějaké sloveso třeba v, součas, v přítomném čase a odečte to od něj nějaké jiné sloveso v minulém čase a, a, a tak dále. Budete prostě měnit tady třeba koncovky slov právě stejným způsobem jako s tím mužem a královnou a králem. 
A tak se stavil nějaký takový jednoduchý dataset a nakonec z toho vyšlo, že, že to rozhodně není náhoda, že ty neuronové sítě tady fungují docela dobře. Já už jsem to teda věděl, ale ne, neměřil jsem to, protože v češtině si myslím, že to mnohem jednodušší vidět, vzhledem k tomu, že čeština je takový komplikovaný jazyk, kde máme těch sedm pádů a, a, a ty tři časy a takhle, tak vidíme tu regularitu mezi těmi slovy docela jasně v té angličtině. Já si myslím, že je to takové méně zjevné, tak a tenkrát se to tak jako docela chytlo, tak a si myslím, že to bylo pak zábavné, protože pak to zase ukazovat ostatním lidem byla docela sranda, protože nikdo tomu prostě nevěřil a, a na první pohled to vypadalo prostě jako blbost a nakonec to fungovalo, tak, tak to bylo docela zábavné. No. Pěkná literatura z této oblasti. A, hmm. Těžko říct, ono se vlastně o těch neuronových sítích napsala celá řada věcí, některých lepších, některých horších. Já si myslím, že když půjdete na internet, tak najdete spoustu zajímavých článků, případně nějakých open source kódu a tutoriálu, takže to by asi problém být neměl. A já zrovna nemám nic jako vyložení oblíbeného. A těžko říct, co bych tady doporučil. Jako jsou takové ty klasické projekty typu TensorFlow a, a, a PyTorch, kde asi je tak docela dobré začít, se chcete něco naučit, protože to si stáhnete nějaký už existující projekt a, a máte k tomu všechno vysvětlení, máte tam tutoriály a takhle. Pokud je třeba tu oblast zpracování přirozeného jazyka, tak já jsem vedl takový projekt ve Facebooku, který se jmenuje Fast Text, kde máme taky tutoriály, je to taková praktická věc, že se to lidem může hodit a je to ještě efektivní, takže to běží na jednom počítači velmi rychle, nepotřebujete drahé grafické karty a můžete mít výsledky, které jsou srovnatelně dobré právě jako s těmi, s těmi kterých se lze dosáhnout pomocí těch jako deep learningových modelů s mnoha skrytými vrstvami, které se musí trénovat na drahých grafických kartách. Několik týdnů třeba, tak s tím fast textem se dá něco pro mnoho dosáhnout třeba během pár minut, tak a to je takový projekt z té oblasti zpracování jazyka. A nakonec můžete se podívat třeba na, na Facebook AI Research skupinu, tak a, a, tam má vlastně na, na GitHubu a celou stránku jako plnou projektů a nevím, kolik desítek projektů už jsme jako takhle vydali na venek, ale je jich prostě velká spousta. Tam si můžete najít spoustu věcí a ke každému tom zdrojovému kódu taky máte článek, který si můžete přečíst, takže když vás něco zaujíme, tak, a, tak, a, tak prostě... Máte všechno kruceno, jak ten článek, tak tu implementaci, často i ty datasety, takže hodně věcí už se dneska dá reprodukovat, což je docela dobré. Jinak pokud je takovou literaturu, co se týče umělé inteligence jako takové, tak to si myslím, že je zase naopak velmi zajímavé, aspoň mě to bavilo, přečíst ty články, které jsou mnohem, mnohem starší, třeba ještě někde ze 70., 60., 50. let, jak nad umělou inteligencí přemýšleli lidi jako ty předchozí generace, kteří viděli věci trochu jinak, ale často to byli prostě strašně chytří lidi a přečíst si ty jejich pohledy na věc, tak si myslím, že to je velmi inspirativní. A mně se líbil právě třeba ten článek od, od von Neumanna, tady o těch celárních automatech, a, a kde se snažil vytvořit nějaký jednoduchý matematický model, co nejjednodušší matematický model, ve kterém by mohla vznikat nějaká evoluce tím, že se snažil popsat nějaké struktury, které budou schopné se netriviálně replikovat, a nakonec došel tady k těm celárním automatům, tak a, mi přišlo jako velmi zajímavé, ale nakonec a, i ten článek od toho Turinga, a, kde teda je ten takový trochu diskutabilní Turingův test, tak a, ten článek samotný je velmi jako zajímavý. Takže pokud někoho zajímá výzkumnělá inteligence, tak si myslím, že vůbec není třeba číst články, které jsou dva, tři roky staré, které jsou často příliš specifické a technické a řeší jenom nějaký velmi úzce zaměřený problém a zase může být zajímavé se podívat na, na články třeba od Marvina Minskyho někde ze 70. let. A může to být prostě docela inspirativní. A pan Černocký, tak to bylo můj vedoucí během, během mýho PhD, tak a, samozřejmě strašně chytrý a všechno. A co bych asi nyní mohl tady říct za názor, tak a, je prostě úžasný, no. tak půjdeme dál. <laughs> a, lidská inteligence, iluze, kterou si nohala vlastní speciálnost. A, no, já bych skoro i řekl, že, že to tak je, no, ale 
většinou to lidi nechtějí slyšet, že my si chceme představovat, že jsme vlastně nějak, nějak jako speciální v tom vesmíru vůbec, že máme svobodnou vůli, že si můžeme vybírat, co budeme dělat a, a, a tak dále. A nakonec nevím, no, když, když se nad tím zamyslíme, čím se vlastně liší ta, ta živá hmota od třeba té neživé, tak i to se jako těžko definuje. Jsou viry třeba živé nebo neživé, tam ty hranice nejsou nějak jasně dané. A nakonec spousta procesů, které považujeme za, za, za vlastnost života, to zná, že nějaká schopnost se nějak rozvíjet, měnit se, případně rozšiřovat, tak nakonec to můžeme vidět i u některých neživých objektů, třeba můžete mít různé krystaly a, a tak dále. Jo. Takže kdy, když se díváte na různé jako, a, časové osy, tak můžete vidět, že nakonec i ta planeta Země ji můžeme vidět jako, a, z nějakého hlediska jako nějaký živoucí organismus. Takže... A, já si myslím, že, že ta lidská inteligence je svým způsobem taková jako iluze, že my si chceme připadat, že jsme nějak speciální v tom vesmíru, ale nakonec jsme prostě jenom nějak poskládané molekuly a, a ten rozdíl mezi námi a, a nějakým kamenem teda určitě existuje, ale a nakonec možná jsme prostě jen takové speciální verze jakýchsi krystalických struktur, které se kopírují a rozšířují si svoji složitost, což vlastně je ta DNA, že tak trošku říct, no. Jo. <laughs> Takže to je samozřejmě ano. A druhá otázka. <laughs> no, tak tady s těmi hrami je to takové zase, zase takové diskutabilní, protože na jednu stranu se mi jako líbí, že a, že tady můžeme mít jako, takový jako vhled do těchto her, a co by dokázala vymyslet umělá inteligence, respektive algoritmus, který si zahraje třeba sám proti sobě miliony nebo i miliardy her a k jaké strategii se dopracuje nakonec, jako že ta nejlepší, tak v některých těch hrách by to bylo strašně zajímavé to vidět, a, a, že to by jako přeskočilo tu evoluci toho pochopení té hry a lidmi prostě velmi výrazně, tak pro ty hráče samotné si myslím, že je to velmi zábavné. A nicméně a tady, co se týče třeba té Doty nebo Starcraftu, jak se tomu věnoval DeepMind, tak tam si myslím, že, že to není zcela tak jasné, jestli a tam došlo k nějakému pokroku na úrovni algoritmu. Nakonec OpenAI od začátku ten svůj systém pro, pro hraní doty tak stavila vlastně na pravidlovém systému, protože prostě si to mohli dovolit, že když se věnovali problému, a vlastně, kterému se nikdo jiný nevěnoval, protože řekněme si to na rovinu, vytvořit takové jako boty, to zná počítačové hráči, jako vytvořili v OpenAI, tak to stojí prostě spoustu prostředků, spoustu peněz a nakonec a třeba a jak DeepMan dělal ty, toho počítačové hráče do Starcrafta 2, tak a jenom vývoj toho, toho, toho algoritmu a jeho natrénování a platy těch zaměstnanců, kteří na tom dělali, kdyby se to posčítalo, tak to by byly neskutečné peníze, já to tady ani nechci odhadovat, tam, tam u nás ve Facebooku někteří lidé se pokoušejí odhadovat aspoň tu spálenou elektriku na natrénování těch modelů a ty čísla šly někam od desítek a milionů dolarů ještě výš, takže pak nakonec to vypadá až tak jako zase úplně nesmyslně, že, že někdo vytváří takové jako počítačové hráče pro, pro hry, kde vlastně, i když si natrénujete teda toho, ten, toho hráče, aby hrál StarCraft 2 a pak se pokusíte ten stejný algoritmus, který je natrénovaný na StarCraft 2, použít třeba ve StarCraftu 1, to vůbec nejde, to ani tak to nefunguje, protože pro ten StarCraft 2 prostě tam byl velký tým v DeepMindu, který musel strávit roky práce, aby tam připravil speciální featurey, aby vůbec studoval tu hru samotnou, user interface, museli mít přístup do API od, od Blizzardu a takhle, takže tam bylo spousta jako velmi, velmi specifických a, a rozhodnutí a řešení, které byly pouze pro, pro tu konkrétní hru. A jakmile v té hře změníte nějak, nějaký detail, tak můžete začít v podstatě od začátku. Takže a, to je takové jako velmi diskutabilní, jestli se jedná o PR akce nebo opravdový výzkum. A podle mě to opravdu šlo to tady přitáhnout pozornost pro sebe. A já jsem měl takovou jako jednoduchou kritiku pro tady ty, ty vrzení, že, že počítače poráží lidi tady v těchto hrách, že jsou prostě mnohem chytřejší a lepší. A ono nakonec v, v těchto hrách můžete dosahovat mnohem lepších výsledků, pokud by běželi menší rychlostí, protože budou prostě pro lidi mnohem méně fyzicky 
fyzicky složité, vlastně jak v tom Starcraftu, tak v té dotě velká část té komplexity o tom, že musíte udělat některé akce velmi precizně, velmi, velmi přesně a velmi rychle. A to je pro počítač prostě mnohem jednodušší. A když tu hru prostě zpomalíte třeba desetinásobně, tak to skóre prostě lidí se výrazně zlepší, najednou budou používat jiné strategie, bude to pro ně mnohem jednodušší. Pro ty počítačové hráče ta složitost je víceméně stejná. Takže já si myslím, že tady se opravdu, a taky protože znám ty lidi, kteří děla, dělali a nebo dělají tady na těch projektech, podle mě to jsou opravdu spíš jako takové ty PR projekty, jak se ukázat, jak se dostat do médií, že pro tu viditelnost je to hodně hezké, protože prostě máte něco, co se dá ukázat v televizi, tam spousta barviček a každý vidí, že se něco děje a když máte tu zprávu, že porazíte prostě nejlepšího hráče Go nebo šachu, tak tomu rozumí každý, a, ale když se podíváte zase na to, co se stalo po tom, co IBM dokázali porazit toho, toho Kasparova v šachách, tak z toho vlastně nic nebylo, jo? že postavili na to speciální počítač, který byl dostatečně rychlý, aby ten stavový prostor procházel dost rychle a dost daleko, a, ale jako IBM na tom nějaký peníze nevydělali, protože to jako technologie na tom nic jako extra převratného, co by se dalo používat nikde jinde nebylo a stejně tak to nakonec bylo s tím Go z roku 2016, kde zase to jako nikam nevedlo, Nakonec, i když DeepMind tenkrát ten algoritmus nevydal na venek, tak jsem měl jednoho kolegu ve Facebooku, který dělal vlastně na stejném problému ve stejném čase a vydal ten svůj algoritmus jako open source, se to jmenovalo tož nějak Dark Forest, takže si to můžete stáhnout zase z internetu, což je jako super, pokud vás zajímá ta hra samotná, jako to Go, nebo nějaké jiné deskové hry, ale já tam moc nevidím jako vztah mezi umělou inteligencí a hraním deskových her, protože prostě prohledávání prostoru a dodnes to prostě nemělo impact na, na, ty další, na ty další problémy, které bychom měli řešit, takže a určitě je to zajímavé dělat tady na těch hrách, tady z těch, z těch hledisek, že třeba bychom mohli vytvořit nějaké nové strategie, které by se líbilo, líbily nebo byly využitelné těmi profesionálními hráči. K tomu zatím nedošlo, a možná k tomu dojde, ale zase mi to přijde jako, že, že když prostě si zapnete počítačovou hru a tam je prostě to nastavení té AI, tak to je prostě něco úplně jiného než, než ta AI, o které jsem mluvil dneska já, že prostě něco je ta umělá inteligence a něco jsou tady ty pravidlové systémy, které mají vlastně jenom simulovat nějakého počítačového protihráče a, a na nich vlastně nic inteligentního není už v tom, že, že se neučí, že vy, když přijdete na jeden způsob, jak porazit tady ten tým v té dotě dvě, tak budete vyhrávat proti tomu počítači neustále, on se nikdy nezadaptuje. A což mimochodem už taky na to lidi přišli, že? A stejně tak to bylo v tom Starcraftu, že když se podíváte na některé ty videa, tak tam byl tuším nějaký hráč, který přišel na, na něco, co ten bod dělal prostě špatně, že si nedokázal s nějakou situací poradit, vy to pak můžete reprodukovat neustále, neustále dokola a ten bod se nikdy nenaučí, zatímco když budete hrát se člověkem, tak člověk se zadaptuje a člověka prostě nenachytáte desetkrát stejným způsobem. No. Tak to už byl ten poslední dotaz asi, že? Hm.